இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ரியாக்ட் ஜேஎஸ் இதை தான் பார்க்க போகிறோம் அப்போ முதல்ல ரியாக்ட் ஜேஎஸ்னால் என்ன ஏன்னா ரெண்டு மூணு ஜேஎஸ் இருக்கு ஆங்குலர் ஜேஎஸ்ங்கிறாங்க ரியாக்ட் ஜேஎஸ்ங்கிறாங்க இப்போ நிறைய பேருக்கு இந்த மனசுக்குள்ளே இந்த கேள்வி இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆங்குலர் ஜேஎஸ் என்ன ஆங்குலர்னா என்ன ரியாக்டுனா என்ன ஆங்குலர்னா என்ன ரியாக்டுனா என்ன ஏன்னா ரெண்டுமே ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லேருந்து போனது ஆங்குலரும் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லேருந்து போனது ரியாக்டும் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லேருந்து போனது ஆங்குலரை பெருசாக பேக்கப் ஆங்குலர் டீமை வந்து அது ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் கம்யூனிட்டி அதுக்கான பெரிய பேக்கப்பாக இருக்கிறது கூகுள் டீம் கூகுள் ரியாக்டுக்கு பெரிய பேக்கப்பாக இருக்கிறது ரியாக்டை உருவாக்குனது ஃபேஸ்புக் டீம் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் இவங்க ஃபேஸ்புக் வந்து ரியாக்டை பிடிச்சி டெவலப் பண்ணுறாங்க ஆங்குலர் கூகுளை கூகுள் வந்து ஆங்குலரை பிடிச்சி டெவலப் பண்ணுறாங்க அதனால தான் நிற்கிது ரொம்ப பெரிய பேக்கப் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால சரி இதுவங்க இவங்களை பற்றிலாம் நமக்கு தெரியும் ஃபேஸ்புக்கை பற்றி கூகுளை பற்றிலாம் நிறைய டேட்டா தெஃப்டில் இவங்க பேரெல்லாம் இருக்குது அப்போ இவங்க இதுக்கு ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் கம்யூனிட்டியை இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது அப்போ அதுக்கு அவங்களுக்கு என்ன தேவை இருந்துச்சு அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இந்த ஏரியாக்குள்ளெல்லாம் போனீங்கன்னா ஏன் ரியாக்டை ஃபேஸ்புக் சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிற கேள்வியே முதல்ல இருக்குல்ல அது ஒரு கேள்வி இருக்குது என்னதுங்க ஆங்குலர்னா என்னது ரியாக்டுனா என்னது எனக்கு இது நேரத்து வரைக்கும் நீங்கள் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்டுன்னு தான் சொன்னீங்க இன்றைக்கி திடீர்னு ரியாக்டுன்னு சொல்கிறீங்க ஆங்குலர்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா ஆங்குலர் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் ரியாக்டுங்கிறது ஃப்ரேம் ஒர்க் கிடையாது ரியாக்டுங்கிறது ஒரு லைப்ரரி இப்போ திரும்ப அடுத்த கேள்வி வந்துடும் அப்போ ஃப்ரேம் ஒர்க்னால் என்ன லைப்ரரினா என்ன அப்படின்னு அடுத்த கேள்வி வந்துடும் ரெண்டுத்துலேயுமே நிறைய ஃபைல்ஸ் இருக்கும் நிறைய கோடிங் எழுதி உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்குவாங்க நீங்கள் ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு ஷேர் பண்ணிடுவாங்க அப்போ லைப்ரரியும் ஃப்ரேம் ஒர்க்கும் ஒன்றா இப்போ செலினியம்ங்கிறது லைப்ரரியாக ஃப்ரேம் ஒர்க்கா ஸ்ப்ரிங் பூட் ஜாவாவில் லைப்ரரியாக ஃப்ரேம் ஒர்க்கா ஜாங்கோ பைத்தானில் லைப்ரரியாக ஃப்ரேம் ஒர்க்கா ஃப்ளாஸ்க் பைத்தானில் லைப்ரரியாக ஃப்ரேம் ஒர்க்கா அப்படின்னா இது எல்லாமே இப்போ நான் சொன்ன எல்லாத்தையும் ஃப்ரேம் ஒர்க் கேட்டகரியில் கொண்டு போயிடுவாங்க அப்போ லைப்ரரினா என்னது லைப்ரரினா நிறைய இருக்கும் உங்களுக்கு வேணுங்கிறத நீங்கள் எடுத்துக்கணும் இப்போ ஃப்ரேம் ஒர்க்கையும் லைப்ரரியும் எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னா ஃப்ரேம் ஒர்க்லேயும் நிறைய புக்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க லைப்ரரிலேயும் நிறைய புக்ஸ் தான் ஆனால் நீங்கள் ஒரு காலேஜில் படிக்கிறீங்க உங்கள் காலேஜில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கும்போது ஒரு அஞ்சு புக்கு கொடுக்குறாங்க ஒரு ஸ்கூலில் படிக்கிறீங்க தமிழ் இங்கிலீஷ் கணக்கு அறிவியல் சமூக அறிவியல்னு ஒரு அஞ்சு புக்கு கொடுக்குறாங்க அது அந்த அதுவும் கலெக்ஷன் ஆஃப் புக்ஸ் அது தான் ஃப்ரேம் ஒர்க் நீங்கள் போய் ரெஃபர் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் லைப்ரரியில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க அது தான் லைப்ரரி லைப்ரரியிலேயும் உங்களுக்கு தேவையான எல்லாமே இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் தான் போய் தேடி எடுத்துக்கணும் ஃப்ரேம் ஒர்க்குலேயும் உங்களுக்கு தேவையான எல்லாமே இருக்கும் ஆனால் ரெடிமேடாக இது இங்கே இருக்குது இது இங்கே இருக்குது இது இங்கே இருக்குதுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் எடுத்து அதை யூஸ் பண்ணிக்கணும் இது தான் ரெண்டுத்துக்கு மன வித்தியாசம் டெக்னிக்கலாக இது ரெண்டுத்துக்கு மன வித்தியாசம் இது ரெண்டு தான் சரியா இது தான் ஆங்குலருக்கும் ரியாக்டுக்கு மன வித்தியாசம் ரெண்டுமே ஃப்ரண்ட் அண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுது ரெண்டுமே ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பேஸில் இருக்கிற ஒன்று அதனால் ரெண்டுமே ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் நிறைய பயன்படுற ஒன்று இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ரியாக்ட் ஒரு அறிமுகம் ரியாக்டோட இன்ட்ரடக்ஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் அப்போ ரியாக்டுனா இப்போ என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் ரியாக்ட் ஜேஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரியாக்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு லைப்ரரி அப்போ லைப்ரரினா லைப்ரரி ஆஃப் ஃபைல்ஸ் நிறைய ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல்ஸ் அவங்க வச்சுருக்கணும் அவ்வளோதான் சரியா அப்போ நான் இப்போ போய் ரியாக்டோட ரியாக்ட் ஜேஎஸோட சைட்டுக்கு போய் தேட போகிறேன் ரியாக்ட் ஜேஎஸ் நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க அப்படின்னு போய் தேட போகிறோம் அப்போ ரியாக்ட் ஜேஎஸ் ரியாக்ட் ஜேஎஸ் டாட் ஓஆர்ஜி என்ன போட்டிருக்காங்க ஏ ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் லைப்ரரி ஃபார் பில்டிங் யூசர் இன்டர்ஃபேஸஸ் நம்ம சொன்னது அவங்க சொன்னது தான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஏ ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் லைப்ரரி ஃபார் பில்டிங் யூசர் இன்டர்ஃபேஸஸ் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்னால் இப்போ இவ்வளோ நாளைக்கு உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியும் அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க சரி சரியா இதோட கிட் லிங்க்கெலாம் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் கிட் ஒரு வேலை நீங்கள் பார்க்கலனா கட்டாயமாக கிட்டெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இனி போக 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 கிட்டெல்லாம் தேவைப்படும் நிறைய இடத்துல டேக் தி டூட்டோரியல் அவங்களே டூட்டோரியல் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு என்ன கவலை இன்ட்ரடக்ஷன் டு ரியாக்ட் பிஃபோர் வி ஸ்டார்ட் திஸ் டூட்டோரியல் டஸ் இன் அசியூம் எனி எக்ஸிஸ்டிங் ரியாக்ட் நாலேஜ் ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த இந்த டுட்டோரியல் படிக்கிறவங்களுக்கு
இந்த சைட்டுக்கு போயிட்டு ஸ்டார்ட் கோடிங் இடது பக்கம் இருக்கிறத கொடுத்திங்கன்னா நீங்கள் சைட்டே அதாவது உங்களோட லோக்கல் மிஷின்லேயே இல்லை இங்கேயே ஹெச்டிஎம்எல் ரெடி பண்ணுவீங்க சிஎஸ்எஸ் ரெடி பண்ணுவீங்க ஜேஎஸ் ஆட் பண்ணுவீங்க ரிசல்ட்டை ரைட் சைட் பார்த்துட்டே இருப்பீங்க இது ஒரு நல்ல சைட் கோட் பென் டாட் ஐஓ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி இன்னும் ரெண்டு மூணு சைட் இருக்குது அதை அப்பப்போ பார்க்கலாம் சரியா இப்போ ரியாக்ட் பற்றி என்ன சொல்கிறாங்க முதல்ல ரியாக்ட்னா லைப்ரரின்னு சொன்னீங்க ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் லைப்ரரி ஓகே ஃபைன் அடுத்து வேறு ஏதாவது கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் இப்போ ஜாவானா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ரைட் ஒன்ஸ் ரன் இனி வேர் இப்படி ஒரு கதை சொல்கிறாங்க பைத்தான்னா அதே மாதிரி பைத்தானில் நிறைய ஃப்ளேவர்ஸ் இருக்கும் பைத்தான் வந்து பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட் லாங்குவேஜ் ஓப்பன் சோர்ஸ் நிறைய லைப்ரரிஸ் இருக்கும் இப்படி பைத்தானுக்கு ஒரு கதை சொல்கிறாங்க அது மாதிரி ரியாக்டுக்கு ஒரு கதை சொல்லுங்கள் வாட் இஸ் ரியாக்ட்டுன்னு கேட்டால் நாளைக்கு இன்டர்வியூ போகிறேன் என்னென்னு கேட்டால் நான் என்ன சொல்கிறது கரெக்டு தான் ரியாக்டில் இப்போ வந்திருக்கிற வெர்ஷன் வி எயிட்டீன் சரியா அப்போ ரியாக்ட்னா என்ன அப்படின்னா ரியாக்ட் இஸ் டிக்ளரேட்டிவ் ரியாக்ட் மேக்ஸ் இட் பெயின்லெஸ் க்ரியேட்டிவ் பெயின்லெஸ் டு க்ரியேட் இன்டராக்டிவ் யூஐஸ் நீங்கள் இன்ட்ராக்டிவ் யூவை இவ்வளோ நாள் பண்ணியிருக்கீங்க ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கீங்க அவங்க என்ன தமிழ் பண்பலையெல்லாம் கடைசியாக ஒரு இமேஜ் ஸ்லைடர் பண்ணியிருந்தாங்க நீங்கள் எல்லோரும் போர்ட்ஃபோலியோ பண்ணியிருக்கீங்க கேல்குலேட்டர் பண்ணியிருக்கீங்க இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க ஆனால் அதில் உங்கள் உழைப்பு இருக்குது மற்ற லாங்குவேஜஸை பார்க்கும்போது ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஈஸியாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் கூட ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் செலவு பண்ணாமலாம் நீங்கள் அதை பண்ணலை நீங்கள் கண்டிப்பாக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி அதை பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா அதே தான் இங்கேயும் இது என்ன பண்ணுதான் அதெல்லாம் ஈஸி பண்ணி கொடுத்துருதான் டிசைன் சிம்பிள் வியூஸ் ஃபார் ஈச் ஸ்டேட் இன் ஒரு அப்ளிகேஷன் அண்ட் ரியாக்ட் வில் எஃபிஷியன்ட்லி அப்டேட் அண்ட் ரெண்டர் ஜஸ்ட் தி ரைட் காம்பனன்ஸ் வெண்டி ஒரு டேட்டா சேஞ்சஸ் இது தான் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நான் முதல்ல உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டேன் இங்கே எதுக்குங்க ஃபேஸ்புக் சப்போர்ட் பண்ணணும் நமக்கு தான் அவங்கள பற்றி தெரியுமே அவங்க எதுக்கு ரியாக்டை சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபேஸ்புக்குக்கு ஒரு தேவை இருந்தது இப்போ மற்ற வெப்சைட்ஸுக்கும் ஃபேஸ்புக்குக்கும் வித்தியாசம் இருக்குல்ல ஃபேஸ்புக் டாட் காம் போனீங்கன்னா நீங்கள் ஒரே பேஜில் தான் இருக்க போகிறீங்க கரெக்டாக நீங்கள் ஸ்க்ரால் பண்ண ஸ்க்ரால் பண்ண ஸ்க்ரால் பண்ண ஃபேஸ்புக் டாட் காமில் இன்னொரு பேஜ் கிடையாது ஒரே வெப்சைட்டோட வேறு வேறு யூசர் பேஜஸை தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்களே தவிர ஒரு இ காமர்ஸ் வெப்சைட் போகிற மாதிரி தானே ஃபேஸ்புக் டாட் காம் போகிறதும் அப்போ அவங்களுக்கு என்ன தேவை இருந்தது அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒரு வெப்சைட்டுக்கு போகிறோம் இப்போ நான் ஒரு வெப்சைட்டுக்கு போயிட்டேன் அந்த வெப்சைட்டில் நான் இதே ஒன்று கிளிக் பண்ணுறேன்னு வைங்களேன் இப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு தடவையும் எனக்கு வந்து அந்த பேஜ் வந்து ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டே இருக்கும் பேஜ் ரெஃப் ஒவ்வொரு தடவையும் நான் டேட்டாவை கிளிக் பண்ணி பார்க்கும்போது பேஜ் ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டே இருக்கும் என்ன மாதிரி இப்போ இது வந்து ஒரு இப்போ எங்கே போகிறோம் ஃப்ளிப்கார்ட் போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்க ஃப்ளிப்கார்ட் டாட் காம் அப்படின்னு போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் ஃப்ளிப்கார்ட் டாட் காம் போயிட்டேன் இந்த சைட்டுக்கு போயிட்டு நான் இங்கே போய் மொபைல்ஸ் பார்க்குறேன் இல்லை டிக்கெட் எடுக்க போகிறோம் ஏதோ ஐஆர் ஐஆர்சிடிசிலேயோ ரெட் பஸ்லேயோ அதிலேயோ ஒரு இடத்துல டிக்கெட் எடுக்க போகிறோம் அப்போ அங்கே என்ன தேவை இருக்கும் அப்படின்னா இவன் நான் இப்போ போக்கோன்னு ஒரு மொபைலில் கிளிக் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இங்கே இருக்குது கரெக்டாக இந்த இடத்துல அவைலபிள்னு இருக்குது க்ரீன் கலரில் அவைலபிள்னு இருக்குது திடீர்னு யாரோ ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஐம்பது மொபைல் வாங்கிட்டு போயிட்டார் அப்போ எனக்கு இந்த இடம் மட்டும் நாட் அவைலபிள்னு மாறணும் எப்படி மாறும் அதாவது மொத்த பேஜும் மாறக்கூடாது இந்த இடம் மட்டும் மாறணும் திடீர்னு ஃப்ளிப்கார்ட் இதுக்கு வந்து சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃபர் இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃபர் போடுவோம் அப்படின்னு ஃப்ளிப்கார்ட் முடிவு பண்ணால் இந்த ப்ரைஸ் மட்டும் மாறணும் மீதி பேஜ் எல்லாம் அப்படியே இருக்கணும் இப்படி ஒரு தேவை ஃபேஸ்புக்குக்கு இருக்குது ஏன்னா ஃபேஸ்புக் உங்களுக்கு தெரியும் ஃபேஸ்புக்கில் நீங்கள் போய் லைக் கொடுக்குறீங்க ஃபேஸ்புக்கில் போய் ஷேர் பண்ணுறீங்க கமெண்ட் கொடுக்குறீங்க அப்போது அந்த மேலே இருக்கிற கண்டென்ட் அப்படியே இருக்கணும் கீழே லைக்குன்னு கொடுத்தா அதுக்கப்புறம் யூ லைக் திஸ் அப்படின்னு மட்டும் மெசேஜ் வரணும் அந்த இடம் மட்டும் வரணும் ஷேர் பண்ணால் கண்டென்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இல்லை சிஎம்எஸ் இல்லை சிஎம்எஸ் என்டையராகவே வேறு சரியா இது நான் சொல்கிறது எனக்கு ஒரு வெப்பேஜில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி மட்டும் மாறணும் மொத்த வெப்பேஜும் ரீலோட் ஆக வேண்டாம் அதை நான் எப்படி பண்ணுறது அந்த தேவை ஃபேஸ்புக்குக்கு அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா அவங்க அந்த ஒரு பேஜில் தான் பண்ணுறாங்க அந்த தேவையை ரியாக்ட் நிறைவு பண்ணுது ரியாக்ட் வில் எஃபிஷியன்ட்லி அப்டேட் அண்ட் ரெண்டர் ஜஸ்ட் தி ரைட் காம்பனன்ஸ் நீங்கள் லைக்
அதை மட்டும் ரெண்டரிங்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டர் பண்ணுறதுனா என்ன அர்த்தம்னா சர் இங்கேயும் அப்டேட் ஆகும் சர்வர்லேயும் அப்டேட் ஆகும் வெப்பேஜில் கொண்டு வந்து உள்ளே வைக்கிறது அதை வெப்பேஜில் கொண்டு வந்து வெப்பேஜ்னால் வெப்சைட் வெப்சைட்டில் கொண்டு போய் டிஸ்பிளே பண்ணுறாங்கல்ல அதுதான் ரெண்டரிங் அப்படிங்கிறது சரியா இதுதான் வெப்சைட் அப்போ ரியாக்ட் முக்கியமான ஹெல்ப் என்ன பண்ணுதுன்னா அதாவது ஒரு வெப்பேஜ்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நம்ம நம்ம ஒரு கேல்குலேட்டர் பண்ணோம் நம்ம கேல்குலேட்டர் பண்ணோம் சும்மா அதில் ஒரு பத்து நம்பர் வச்சுருப்போம் ஒரு நாலு பட்டன் வச்சுருப்போம் கரெக்டாக மேலே டிஸ்பிளே ஒன்று வச்சுருப்போம் அதிகபட்சமாக ஒரு இருபது எலமெண்ட் வச்சுருப்போம் இப்போ நீங்கள் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் அதே மாதிரி தான் இருக்கும்னு நம்புறீங்களா ஆயிரக்கணக்கான எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஒரு இ காமர்ஸ் வெப்சைட்டில் அப்போ ஒரு ஆ கட்டாயம் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ ஒரு ஆய ஆயிரம் எலமெண்ட் பத்தாயிரம் எலமெண்ட் இருக்கிற இடத்துல எனக்கு தேவையான எலமெண்ட் மட்டும் அப்டேட் ஆகணும் அதை பண்ணுறதுக்கான டெக்னிக்கை கொடுக்கறது தான் ரியாக்ட் அப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் ஏன் ரியாக்ட் படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அதை தான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க டிக்ளரேட்டிவ் நாங்கள் அதை டிக்ளரேட்டிவாக பண்ணுறோம் டிக்ளரேட்டிவ் வியூஸ் கொடுப்போம் அப்படிங்கிறாங்க டிக்ளரேட்டிவ்னா என்னென்னு மீனிங் புரியலை பின்னாடி பார்க்கணும் டிக்ளரேட்டிவ் வியூஸ் மேக் யுவர் கோட் மோர் ப்ரிடிக்டபிள் அண்ட் ஈஸியர் டு டீபக் டீபக்கிங்லாம் ரொம்ப ஈஸின்னு சொல்கிறாங்க சரி அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க காம்பனன்ட் பேஸ்ட் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வார்த்தை காம்பனன்ட் பேஸ்டுங்கிறத கிட்டத்தட்ட நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் அப்படிங்கிறது மாதிரி புரிஞ்சுக்கலாம் அங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு காம்பனண்ட்டுக்கும் இப்போ நான் ஒரு பட்டன் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் போய் ஒரு பட்டனுக்கு பட்டனோ ஏதோ ஒரு லிங்க்கோ இப்போ நான் இங்கே போய் ஒரு லிங்க்கை கிளிக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதுக்குன்னு ஒரு ஸ்டே இப்போ இந்த இடத்துல பிளாக் கலரில் இருக்குது ஃபாண்ட் இதை நான் கிளிக் பண்ணின உடனேயே ஃபாண்ட் ப்ளூ கலரில் மாறுது போல்டாக மாறுது அப்போ இதுதான் அதோட ஸ்டேட் அண்டர்லைன் வருது அப்போது ஒரு பட்டனை கிளிக் பண்ணுறோம் இல்லை ஒரு லிங்க்கை கிளிக் பண்ணுறோன்னா அதை கிளிக் பண்ணும்போது அதுக்கு சில ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்குது கரெக்டாக அதுதான் ஸ்டேட் அது சில வேலைகளை செய்யுது இப்போ இதை கிளிக் பண்ணோடனே இது ஒரு வேலையை செய்யுது இதை கிளிக் பண்ணால் இது ஒரு வேலையை செய்யுது கரெக்டாக அதுதான் அதோட பிஹேவியர் அப்போ இவங்க எப்படி பார்க்குறாங்கன்னா எப்படி ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் பார்க்குறோமோ அதே மாதிரி இங்கே அதை காம்பனண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காம்பனண்ட் பேஸ்ட் இருக்கிற ஒவ்வொன்றையும் காம்பனண்ட்டாக பார்ப்பாங்க காம்பனண்ட்டாக பார்த்து அதோட ஸ்டேட் என்ன அதோடய பிஹேவியர் என்னென்னு எடுக்க போகிறாங்க அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்கணும் பில்ட் என்கேப்சுலேட்டட் காம்பனன்ட்ஸ் தட் மேனேஜ் தேர் ஓன் ஸ்டேட் சரியா அதோட ஸ்டேட்டை அது இப்போ நமக்கு பெருசாக ஃபங்க்ஷன்ஸ்ன்னு ஒன்று கிடையாது அதனால் இந்த பிஹேவியர் பற்றி ரொம்ப பேச மாட்டாங்க அதுக்கு அதோட ஸ்டேட்டை மாற்றிக்கும் இப்போ நீங்கள் ஒன்று கிளிக் பண்ணுவீங்க கிளிக் பண்ணும்போது ஒரு கலரில் இருக்கும் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு கலரில் இருக்கும் ஒன்று கிளிக் பண்ணுவீங்க டிராப் டவுன் வரும் அப்படி ஸ்டேட்டை மாற்றும் then compose them to make complex ways adala engalukku panni kuduthrom idu avladhan ipo idu varaikku irundhathu javascript la idhe thanunga pannuvinga javascript html css ay seithu vechalum neenga nariya component dhaan adula irukku nariya element dhaan irukku appadina ivanga enna solranga since component logic is written in javascript instead of templates template ah eludhi vekkala javascript la eludhi vechirukongaradhanaala you can easily pass rich data through your app and keep state out of the dom என்னமோ சொல்கிறாங்க ஒன்றுமே புரிய மாட்டேங்குது ஆனால் ஏதோ ஒன்று ரெண்டு வார்த்தை தெரிஞ்ச மாதிரியே இருக்குது என்ன சொல்கிறாங்க யூ கேன் ஈஸிலி பாஸ் ரிச் டேட்டா த்ரூ யுவர் ஆப் நீங்கள் டேட்டாவை உங்கள் ஆப்லேருந்து பண்ண போகிறீங்க உங்கள் ஆப்னா இது நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண போகிற ரியாக்ட் ரியாக்ட் ஜேஎஸ் மூலமாக நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண போகிற ஒரு அப்ளிகேஷன் அதுலேருந்து நீங்கள் டேட்டாவை பாஸ் பண்ண போகிறீங்க நீங்கள் ஒரு ஒரு வெப் சைட்டோ ஒரு வெப் வெப் அப்ளிகேஷனோ ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்க அதுலேருந்து டேட்டாவை அதுலேருந்து தான் டேட்டா போகுது நீங்கள் இப்போ ஃப்ளிப்கார்ட் மாதிரி அமேசான் மாதிரி ஒரு சைட் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த சை டேட்டா தான் போகுது அந்த டேட்டா எங்கே இருக்குமா யூ கேன் ஈஸிலி பாஸ் ரிச் டேட்டா த்ரூ யுவர் ஆப் அண்ட் கீப் ஸ்டேட் அவுட் ஆஃப் தி டாம் டாமுக்கு வெளியிலன்ட்டாங்க டாமுக்கு வெளியில் எப்படி டேட்டா கொண்டு போய் வைக்க முடியும் டாம்னா என்னன்னு உங்கள் யாருக்காவது தெரியுமா நான் ஒரு அரை நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுறேன் யாராவது ஒருத்தர் டாம் பற்றின உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே சொல்ல முடியுமா ஏன்னா அதை ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் சார் டாக்குமெண்ட்டுக்குள்ளே கொடுக்குற வேல்யூவை நம்ம பின் பண்ணலாம் சார் அதாவது ஒரு வெப் பேஜில் எடுத்துகிட்டு வந்து கா ரிப்ளை பண்ணி காட்டலாம் சார் அருமை இவர் ஒருத்தர் தான் சொல்லணுங்கிறது இல்லை அவர் தான் சொல்லிட்டாரே அப்படின்னு விட வேண்டாம் நீங்கள் 
நம்ம நம்ம எல்லாரும் ஒரு நல்ல டீம் தான் நம்ம இருக்கோம் அப்படிங்கிற சந்தோஷமாவது இருக்கும் நான் வெயிட் பண்ணுறேன் உங்கள் யார் வேணாலும் அன்மியூட் பண்ணிவிட்டு சொல்லலாம் சின்ன பாயிண்ட் சொன்னாலும் போதும் இருக்கக்கூடிய <laughs> 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 அப்படிங்கிறதுக்கான அப்ரிவியேஷன் சொல்லிட்டாங்க அதோட ஸ்ட்ரக்சர் சொல்லிட்டாங்க இப்போ இவங்க எல்லாம் எல்லாரும் சொன்னது போக மிச் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் இதை சொல்லாமல் விட்டுட்டாங்க நான் சொல்கிறேன் இல்லை எனக்கு இந்த பாயிண்ட் இருக்குது அப்படி யாராவது இருக்கீங்களா திரும்ப சொல்லுங்கள் டாம் டீல்ஸ் வித் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆ சூப்பர் டாம் டீல்ஸ் வித் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஒரு நல்ல ஐடியா இருக்கு அந்த டாமுக்கு வெளியில் இதை கொண்டு போய் வைப்போங்கிறாங்க டாமே வந்து டாக் டைப் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிற இடத்துலயே டாங் வந்து ஆரம்பிச்சிடும் இப்படி டாக் டைப்னு போட்டு இங்கே ஒரு ஆச்சரியக்குரிய போட்டு ஹெச்டிஎம்எல்னு போட்டு விட்டுருவீங்க இந்த இடத்துலயே டாம் ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ டாமுக்கு வெளியிலனா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரியாக்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவங்க தனியாக ஒரு விர்ச்சுவல் டாம் கிரியேட் பண்ணுவாங்க அந்த டாம் கண்டென்ட் அதுதான் யூ கேன் பாஸ் ரிச் டேட்டா அப்படிங்கிறாங்க அந்த டாமை கொண்டு வந்து உங்கள் டாம்குள்ளே நீங்கள் ஏற்கனவே வச்சுருக்கிற டாம்குள்ளே கொண்டு வந்து வைப்பாங்க நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னே புரியல அப்படின்னு உங்கள் மைண்டில் இருக்கலாம் வச்சுக்கோங்க விர்ச்சுவல் டாம் அப்படின்னு ரியாக்ட் ஒன்று வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம கொண்டு போய் வழக்கமாக ஒரு டாம்குள்ளே ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டாக வைப்போம் இப்போ டாம்ங்கிறது ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் அவ்வளோதான் சுருக்கமாக புரிஞ்சுக்கணும்னா டாம்ங்கிறது ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் நான் அதில் போய் ஒரு ஹெச் ஒன்றுன்னு ஒரு எலமெண்ட் வைப்பேன் அடுத்து போவேன் ஓகே ஒரு லிங்க்கு கொடுப்போம் அப்படின்னு ஏ ஹெச்ஆர்எஃப் அப்படின்னு ஒரு லிங்க்கு கொண்டு போய் வைப்பேன் இப்படி தான் நம்ம வந்து டாமுக்கு வச்சுட்டு இருப்போம் அடுத்து ஒரு இமேஜை கொண்டு போய் வைப்போம் இப்படி தான் நம்ம டாமுக்கு கொண்டு போய் கொண்டு போய் வச்சுட்டு இருப்போம் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்படி தனித்தனியாக நீங்கள் ஒரு ஆயிரம் ப்ரா ஆயிரம் எலமெண்ட்டு தேவைப்படுது ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கு நீங்கள் என்றைக்கி இப்படி டேகை போட்டு ஒவ்வொரு டேகாக கொண்டு போய் உள்ளே வச்சு எவ்வளோ காலம் பிடிக்கும் அதெல்லாம் வேண்டாங்க மொத்தமாக நம்ம இதை அழகுபடுத்திடுவோம் ஒவ்வொன்றத்தையும் சேர்த்து சேர்த்து நம்ம ரெடி பண்ணிடுவோம் அப்படி ரெடி பண்ணி இதில் கொடுத்துருவோம் அப்படிங்கிறது தான் விர்ச்சுவல் டாம் ரியாக்ட் இதை பண்ணுவாங்க இப்போதைக்கு நான் சொல்லும்போது உங்களுக்கு அது புரியாது டக்குன்னு இதை எடுத்துக்க முடியாது செஞ்சு பார்க்கும்போது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் சரியா அதாவது நம்ம இது இதை எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு சும்மா ஒரு விர்ச் ஒரு ஓவரால் ஐடியா சொல்கிறேன் ஹெச்டி உங்கள்கிட்ட இப்போ ரெண்டு கொஸ்டின் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஹெச்டிஎம்எல் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக தெரிஞ்ச கண்டென்ட் தான் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலுக்குள்ள ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலுக்குள்ள ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோடை எழுதலாமா எழுதலாம் <laughs> 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 பாத்துருக்கோம் சார் நம்ம முன்னாடி அந்த கிளாஸ்ல பார்த்தோம் ஏதாவது எலமெண்ட் எப்படி கிரியேட் பண்றது கிரியேட் எலமெண்ட் வந்து மெத்தட் மட்டும் அந்த ஆ கிரியேட் எலமெண்ட் பை ஐடி ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்டுக்குள்ள பார்த்தோமா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் போய் ஒரு HTML எலமெண்ட்டை கிரியேட் பண்ணுது அப்படிதானே நீங்க சொல்றது கிரியேட்டிங் ஏதோ பேராகிராஃப் டாகா ஏதோ ஒண்ணு பார்த்தோம் அந்த வேலைய தான் இப்ப பண்ண போறோம் என்ன பண்ண போறோம்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்டுக்குள்ள ஹெச்டிஎம்எல் டேகை கொண்டு போய் வைக்க போகிறோம் எதில் ரியாக்டில் எப்படி வைக்க போகிறோம் என்ன அதெல்லாம் பின்னாடி பார்த்துக்கலாம் சரியா ஆனால் அடுத்து நமக்கு சந்தோஷப்படுற மாதிரி ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க அது அது என்ன அப்படின்னா லேர்ன் ஒன்ஸ் ரைட் எனிவேர் இந்த லேர்ன் ஒன்ஸ் ரைட் எனிவேருங்கிறது ஜாவாவில் இதே மாதிரி உண்டு ரைட் ஒன்ஸ் ரைட் ஒன்ஸ் ரன் எனிவேர் அப்படின்னு ஜாவாவோட லோகோ கேப்ஷன் இல்லை அதோட 
ஸ்லோகன் அப்படின்னா இதை சொல்லுவாங்க ஓரா அப்படின்னு இதை சொல்லுவாங்க ஒரு தடவை எழுதுங்க எல்லா கோடிங்லேயும் எல்லா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்லேயும் அதை யூஸ் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க அதான் பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு பேர் இவங்க லேர்ன் ஒன்ஸ் ரைட் எனிவேர் அப்படிங்கிறாங்க அப்படின்னா என்னன்னு போய் பார்த்தா நம்ம மனசு அப்படியே சந்தோஷப்படுற மாதிரி இருக்கும் வி டோன்ட் மேக் அசம்ஷன்ஸ் அபவுட் தி ரெஸ்ட் ஆஃப் யுவர் டெக்னாலஜி ஸ்டாக் பா நீ என்ன வேணாலும் படிச்சுக்கோப்பா நீ என்ன படிச்சிருக்க இது வரைக்கும் நீ ஒன் என்ன படிச்சிருக்க என்ன டிகிரி முடிச்சிருக்க அதில் என்ன படித்த இந்த கேள்வியே நாங்கள் உன்ட்ட கேட்க மாட்டோம் வி டோன்ட் மேக் அசம்ஷன்ஸ் அபவுட் தி ரெஸ்ட் ஆஃப் யுவர் டெக்னாலஜி ஸ்டாக் டெக்னாலஜி ஸ்டாக்கில் உனக்கு என்ன தெரியும் அந்த மாதிரி எந்த கேள்வியும் கிடையாது ஸோ யூ கேன் டெவலப் நியூ ஃபீச்சர்ஸ் இன் ரியாக்ட் வித்வுட் ரீ ரைட்டிங் எக்ஸிஸ்டிங் கோட் இருக்கு இங்கே வச்சுட்டு புதுசாக எக்ஸிஸ்டிங் கோடையே ரீரைட் நீங்கள் வந்து அதை டச்சே பண்ணாமல் நீங்கள் நியூ ஃபீச்சர்ஸ் எழுதலாம் பழைய கோடை எடுத்து ஏன்னா பழைய கோடை எடுத்து புரிஞ்சுக்கணுன்னாலே அப்போ சி தெரியுமா சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் தெரியுமா ஜாவா தெரியுமா பைத்தான் தெரியுமாங்கிற கேள்வி வந்துடும் அதெல்லாம் நாங்கள் கேட்கவே மாட்டோம் யூ கேன் டெவலப் நியூ ஃபீச்சர்ஸ் இன் ரியாக்ட் ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தெரியுமா வேறு பேச்சே எங்ககிட்ட கிடையாது ஏன்னா நாங்களே ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட ஒரு லைப்ரரி அவ்வளோதான் அப்போ உங்களுக்கு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் அது ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறாங்க அது நம்ம கொஞ்சம் பரவாயில்ல ஒரு பிகினருக்கு அப்போ ஈஸிங்கிற ஃபீலிங்கு அதாவது சில இடங்களில் தான் கிளைம் பண்ணுவாங்க சில இடங்களில் தான் உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் ஸ்ப்ரிங் பூட் சைட்டுக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இதெல்லாம் பார்க்கலாம் இது வந்து ரொம்ப ஈஸி அப்படின்னு அந்த டெவலப்பர் சேலஞ்ச் பண்ணுவார் ஸ்ப்ரிங் பூட்டோட சைட்டில் அதே மாதிரி பைத்தானோட ஃப்ளாஸ்க்கு சைட்டுக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஈஸியான ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்னு அந்த அந்த டெவலப்பர் அந்த டீம் வந்து கிளைம் பண்ணுவாங்க ஒரு விஷயம் ஈஸின்னு சொல்கிறதும் ஒரு விஷயம் ஈஸின்னு எழுதுறதும் வேறு வேறு சொல்கிறது எல்லோரும் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் ஈஸி தாங்க படிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உள்ளே போனால் தான் அதோடய கஷ்டம் தெரியும் ஒருத்தர் எழுதி இது ஈஸின்னு ப்ரிண்ட் போட்டு கொடுக்குறாருன்னா அவரை எல்லோரும் கொஸ்டின் பண்ணுவாங்க நீங்கள் இதை எப்படி ஈஸின்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கொஸ்டின் பண்ணுவாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு இடம் தான் இந்த இடம் ஃபஸ்ட்டு பேஜ்லேயே அதோட ஃபீச்சர்ஸ்லேயே இது ஈஸின்னு சொல்லி முடிச்சிட்டாங்க அப்போ கட்டாயம் நமக்கும் ஈஸியாக தான் இருக்கணும் ஒரு வேலை இது ஈஸியாக இல்லைன்னா சொல்லிக் கொடுக்குற மெஜாரிட்டி சொல்லிக் கொடுக்குற என் மேலே தப்பு இருக்கணும் சில நேரங்களில் கவனிக்கிற உங்கள் மேலே தப்பு இருக்கலாம் நீங்கள் ஏதாவது கேள்வி கேட்காமல் விட்டுருந்தீங்கன்னா உங்கள் மேலே தப்பு இதை கேள்வி கேட்காமலோ இல்லை நோட்ஸ் எடுக்காமலோ இல்லை ஏதாவது பழசை ரெஃபர் பண்ண வேண்டிய இடத்துல ரெஃபர் பண்ணாமல் இருந்தீங்களானோ உங்கள் மேலே தப்பு அதுக்கு ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து பர்சன்டேஜ் சான்ஸ் வச்சுக்கோங்க எல்லாமே பண்ணினேன் அப்படியும் புரியலைனா நிறைய நேரம் நான் தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் அதனால் நிறைய நேரம் ட்ரெயினர் மேலே தான் தப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த ட்ரெயினரை விட்டுட்டு நீங்கள் ரியாக்ட் தனியாக படிக்க ஆரம்பிச்சிடணும் ஏன்னா அவங்களே ஈஸின்னு சொல்கிற ஒன்று நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு படிச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது ப்ராக்டிக்கலி அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க ரியாக்ட் கேன் ஆல்சோ ரெண்டர் ஆன் தி சர்வர் யூஸிங் நோட் ஆ சர்வர் சைடு நாங்கள் போய் ரெண்டர் ரெண்டரிங்னா போய் வைக்கிறதுன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க சரியா இப்போ யூடியூப்பில் வீடியோ ரெண்டர் ஆகுதுன்னு பேசுவாங்க அதாவது யூடியூப் சர்வர்லேருந்து நம்ம மிஷினுக்கு அப்படியே லோட் ஆகுதுல்ல அது வந்து ரெண்டரிங்னு சொல்லுவாங்க சர்வர் டு கிளைண்ட் வந்து வர்றது ஆன் நீங்கள் ரியாக்டை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் யூஸிங் நோட் நோடை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சர்வரில் டேட்டாவை ரெண்டர் பண்ண முடியும் எடுத்துகிட்டு வந்து வைக்க முடியும் அடுத்த கேள்வி வந்துடுது அப்போ நோடா நோடுனா என்னது அப்படிங்கிற கேள்வி வந்துடுது அதில் இன்னும் ரெண்டு மூணு சந்தேகம் இருக்குது இப்போ இன்றைக்கி கிளாஸுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் உங்ககிட்ட என்ன சொல்லிட்டேன்னா என்பிஎம் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு வாங்க நோட் ஜேஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டேன் நான் என்ன சொல்லியிருக்கணும் உங்ககிட்ட ரியாக்ட் ஜேஎஸ் படிக்க போகிறோம் ரியாக்ட் ஜேஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கன்னு தான் சொல்லியிருக்கணும் ஜாவா படிக்கிறோம் ஜாவா பைத்தான் பைத்தான் தானே சொல்லியிருக்கணும் இது சம்மந்தமே இல்லாமல் ரியாக்ட் ஜேஎஸ் படிக்க போகிறோம் என்பிஎம்மும் நோட் ஜேஎஸும் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ திரும்ப அங்கெல்லாம் ரெண்டு மூணு கேள்வி போய் நிற்கும் ஒரு பிகினராக வந்து ஒரு ஒரு டெக்னாலஜிக்குள்ளே ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்குள்ளே வர்றதில்ல உண்மையிலேயே டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது என்ன டிஃபிகல்ட்டி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இடங்கள் நம்மளை அப்படியே தயங்கி தயங்கி இதை யார்கிட்ட போய் கேட்குறதுன்னு தெரியாது ஏன் என்ன என்பிஎம் இன்ஸ்டால் பண்ண சொல்கிறீங்க ஏன் நோட் ஜேஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண சொல்கிறீங்க அப்படின்னு யார்கிட்ட போய் கேட்குறதுன்னு தெரியாது சரி நம்ம போய் நோட் ஜேஎஸ் சைட்ட
பவர் மொபைல் ஆப்ஸ் யூஸிங் ரியாக்ட் நேட்டிவ் ஓ இந்த பாயிண்ட் நல்லா இருக்கு பாருங்க ரியாக்ட் நேட்டிவை யூஸ் பண்ணி மொபைல் அப்ளிகேஷன் பண்ண முடியுங்கிறாங்க அப்போ ரியாக்டை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வெப் அப்ளிகேஷனும் பண்ணலாம் ரியாக்ட் நேட்டிவை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் மொபைல் அப்ளிகேஷனும் பண்ணலாம் டாம் இஸ் அன் அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமிங் இன்டர்ஃபேஸ் அருமை இன்ஃபோ ஸ்டோர்ட் இன் டாக்குமெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இதெல்லாம் இப்போ தாங்க பார்க்குறேன் சாரி அப்போது ரியாக்டை யூஸ் பண்ணி இது ரெண்டும் பண்ணலாம்னு அவங்க சொல்லிட்டாங்க இதுதான் ரியாக்டை பற்றின ஒரு அறிமுகம் நமக்கு அவங்களே டுட்டோரியல் கொடுத்துருக்காங்க அவங்களே எங்கே செஞ்சு பார்க்கணும் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க அவங்களே அதெல்லாம் பின்னாடி பார்த்துக்கலாம் ஏ சிம்பிள் காம்பனண்ட் இப்போ தான் அவங்க தான் காம்பனண்ட் பேஸ்ட் லைப்ரரின்னு சொல்லிட்டாங்களே அப்போ காம்பனண்ட் பற்றி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க லைவ் ஜேஎஸ்எக்ஸ் எடிட்டர்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அவங்களே சரியா ரியாக்ட் காம்பனன்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட்டை ரெண்டர் மெத்தட் அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஜேஎஸ்எக்ஸ் ஜேஎஸ் தெரியும் அது என்ன ஜேஎஸ்எக்ஸ் இப்படி ஒரு கேள்வி வேறு வந்துருச்சுல்ல ஜேஎஸ்எக்ஸ்னா என்னது அப்படிங்கிற கேள்விலாம் வந்துருச்சுல்ல ஜேஎஸ்எக்ஸுங்கிறது ரியாக்டில் நீங்கள் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோடு எழுதுவீங்க அதாவது ரியாக்ட் ஜேஎஸ் கோடு எழுதுவீங்க அந்த ரியாக்ட் ஜேஎஸ் கோடுக்குள்ளே ஹெச்டிஎம்எல் கோடு எழுதுவீங்க அதாவது ஹெச்டிஎம்எல் டேக் ஹெச்டிஎம்எல் டேக்ஸ் எல்லாம் எழுதுவீங்க உங்களோட ரியாக்ட் ஜேஎஸ்க்குள்ளே ஹெச்டிஎம்எல் டேக் எழுதி அந்த டேகை அதை அதை தான் விர்ச்சுவல் டாம்னு சொல்லுவாங்க அதை ரிட்டர்ன் பண்ணுவீங்க அப்படி ரிட்டர்ன் பண்ணுறத தான் ஜேஎஸ்எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சும்மா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க எக்ஸம்எல் இல்லை எக்ஸம்எலுக்கும் இதுக்கும் எதுவும் சம்மந்தம் இல்லை சரியா நம்ம இப்போ போய் நான் உங்களுக்கு மெட்டீரியல் அனுப்பிச்சு வச்சுருக்கேன் அந்த மெட்டீரியலில் வரிசையாக ஒன்று ஒன்றா போய் பார்க்க போகிறோம் சரியா இது ரெண்டாவது மெட்டீரியல் இப்போ ரியாக்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் முடிச்சிட்டோம் ரியாக்ட் ஜேஎஸ் டாட் ஓஆர்ஜி தான் இப்போ போய் பார்த்துட்டுருக்கோம் கரெக்டாக என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு ஓரளவு பார்த்துருக்கோம் ட்ரை தி பேப்பல் ரிப்பிள் அப்படின்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் காமிக்கிறேன் இந்த பேப்பல் ரிப்பிள் ஸ்டேட்ஃபுல் காம்பனண்ட்னால் என்ன வழக்கம் போல் கொஞ்சம் ஒரு கொஞ்சம் ஈஸியான ஒரு விஷயத்தையும் அந்த பாருங்கள் டு டூ லிஸ்ட்டெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க இதுலேயும் ஆட் பண்ணிக்கிற மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க டெஸ்ட் ஆட் அப்படி மேலே ஆட் ஆகிடும் அடுத்த டெஸ்ட் அப்போ அப்போ இந்த இடத்துலயே கொடுத்துட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்லாம் நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு டூ டூ லிஸ்ட் அப்ளிகேஷன் பண்ணலாம்னு அர்த்தம் என்டர் சம் வாக் டவுன் இந்த பாருங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு எதில் இருக்கு தெரியுதா இந்த மாதிரி பண்ணுறது வாட்ஸ்அப்பில் இருக்குல்ல வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் டபுள் ஸ்டார் கொடுக்குறது வாட்ஸ்அப்பில் இருக்கு இந்த ஸ்டார் கொடுத்து டைப் பண்ணால் போல்ட் ஆகுங்கிறது டபுள் ஸ்டார் கொடுத்து டைப் பண்ணால் போல்ட் ஆகுங்கிறது டெலகிராமில் இருக்கு சிங்கிள் ஸ்டார் கொடுக்கலாம் இந்த இது என்ன டில்டு சிம்பிளா இந்த சிம்பிள் கொடுத்து டைப் பண்ணலாம் இப்படிலாம் இருக்குல்ல இந்த வாட்ஸ்அப்லலாம் பார்க்குறீங்கல்ல அதெல்லாம் பண்ணுறதெல்லாம் இதை காமிக்கிறாங்க காம்பனட் யூஸிங் எக்ஸ்டர்னல் பிளகின்ஸ் அதெல்லாம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறாங்க பார்க்கலாம் சரியா மெயின் கான்செப்ட்ஸ் ஹூக்ஸ் ரொம்ப நல்ல ஏரியா நம்ம ஒரு பெரிய ஏரியாவை க்ராஸ் பண்ண போகிறோம் நான் உங்கள்கிட்ட முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி எனக்கு சில சேலஞ்சஸ் இருக்குது இதை கொஞ்சம் சுருக்கமாகவும் சொல்லணும் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரியும் சொல்லணும் அப்படிங்கிற சேலஞ்ச் என் சைடில் எனக்கு இருக்குது அதுக்கான முயற்சி எடுக்கிறேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் சரியா ரொம்ப கம்மியான நேரத்தில் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வர்ற வரைக்கும் நான் இதில் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அதுக்கு மேலே இருக்கிறத நம்ம பின்னாடி பார்த்துக்கலாம் ஒரு வேளை ஒரு ரியாக்ட் ஃபுல் கோர்ஸ்க்கான ட்ரைனிங்கோ இல்லை அது எப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கலாம் சரியா இவங்க எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் எப்படி பண்ணணும் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து படிச்சுக்கலாம் இப்போ ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் லைப்ரரி இது ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் இல்லை அப்படின்லாம் சொல்லிட்டேன் சில இடத்துல இன்டென்ஷனலாகவே சும்மா தமிழில் டைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நிறைய பேர் ஃபோல்டர்னால் தமிழில் தெரியல ஃபைல்னால் தமிழில் தெரியல அப்படின்லாம் சொல் கரெக்டு தான் நம்ம எங்கேயுமே எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபைல் ஃபோல்டருக்கெலாம் தமிழில் யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை அதனால் சும்மா அப்படியே பேரலாம் கொஞ்சம் தமிழ்லேயும் தெரிஞ்சுக்கலாம் தமிழில் தானே படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கா அங்கங்கே சும்மா எழுதி வச்சுருக்கேன் ஒருவேளை உங்களுக்கு அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தால் கட்டாயமாக எனக்கு சொல்லுங்கள் அங்கங்கே இங்கிலீஷ்லேயும் எழுதியிருப்பேன் ஒருவேளை எழுதாமல் விட்டுருந்தா கட்டாயமாக சொல்லுங்கள் இப்போ இதோட பெரிய ஹெல்ப் என்ன இதெல்லாம் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன் ரெண்டரிங் மோர் எலமெண்ட்ஸ் வெரி ஈஸிலி இன் டாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லிட்டேன் சிங்கிள் வெப் பேஜ் இதெல்லாமே உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன் காம்பனண்ட் பேஸ்ட் இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் மிஸ் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் காம்பனண்ட்டுங்கிறது ஆப்ஜெக்ட்
இப்போ காம்போனன்ட் பேஸ்ட் காம்போனன்ட் பேஸ்டு லைப்ரரினா இப்போ இதை இப்போ இந்த இடத்துல இப்போ சப்போர்ட் உக்ரைன்னு இருக்குது எத்தனை எந்த பேஜை கிளிக் பண்ணாலும் அங்கே சப்போர்ட் உக்ரைன் தெரிய போகுது அப்போ இது ஒரு காம்போனண்ட் இந்த நேவிகேஷன் பார் இங்கே உனக்கு மெனு பார் ஒன்று கொடுத்துருக்கீங்கன்னா அது ஒரு காம்போனண்ட் இந்த சைடில் டுட்டோரியல்னு ஒன்று கொடுத்துருக்கீங்க இது ஒரு காம்போனண்ட் இப்படி காம்போனண்ட் காம்போனண்ட்டாக எடுத்து வச்சு அது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஸ்டேட் கொடுத்துருப்பாங்க எப்படிங்கிறத நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் சரியா இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் எல்லாம் ஒன்ஸ் ரைட் எனிவேர்லாம் பார்த்துட்டோம் சரி இப்போ ரியாக்டில் நான் வேலை செய்யணும் அப்போ எனக்கு என்ன வேணும் அப்போ தான் எனக்கு நோட் ஜேஎஸ் வேணும் ரியாக்டில் வேலை செய்கிறதுக்கு எனக்கு நோட் ஜேஎஸ் வேணும் இதுதான் நோட் ஜேஎஸோட சைட் நோட் ஜேஎஸ் டாட் ஓஆர்ஜி தான் நோட் ஜேஎஸோட சைட் ரியாக்டில் வேலை செய்கிறதுக்கு நோட் நோட் வேணும் இங்கே எங்கேயாவது டவுன்லோடே இல்லையா அப்படின்னா இங்கே எங்கேயும் எனக்கு கண்டிக்கே தெரியல எங்கேயாவது டவுன்லோடு இருக்கானா இன்ஸ்டலேஷன் தான் இருக்குது சரி இன்ஸ்டலேஷனில் அவங்க என்ன போய் போட்டிருக்காங்கன்னா அவங்களும் அதே மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க எப்படி எப்படிலாம் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற கதையெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ நோட் ஜேஎஸ்னா என்னது அப்படின்னா அப்போ நோட் ஜேஎஸ் இஸ் அ ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ரன் டைம் பில்ட் ஆன் க்ரோம்ஸ் வி எயிட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இன்ஜின் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இன்ஜின் இப்போ நோட் ஜேஎஸ்க்கு அவங்க கொடுத்துருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் இதுதான் நோட் ஜேஎஸ்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இதான் கொடுத்துருக்காங்க அதை ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அதை பின்னாடி பேசிக்கலாம் நான் இப்போ உங்ககிட்ட கேட்குற கேள்வி ஒன்றே ஒன்று தான் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இன்ஜின் அப்படிங்கிற வார்த்தையை இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நம்ம ப்ரௌசரில் ரன் ஆகிறது சார் ப்ரௌசரில் ரன் ஆகிறது பர்ஃபெக்ட் ப்ரௌசரில் உங்களோட ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எப்படிங்க ப்ரௌசருக்கு புரியும் அப்படின்னா ப்ரௌசரில் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இன்ஜின் ஒன்று இருக்குங்க அதுதான் உங்களோட ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இன்ஜினை ரன் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஒரு நிமிஷம் இதில் விக்னேஷ் மகுடேஸ்வர் மகுடீஸ்வரன் என்ன கேட்டிருக்காங்க இன் பைத்தான் ஜாங்கோ ஃப்ரேம் ஒர்க் இட்ஸ் ஆல்சோ ஸ்டார்ட் சர்வர் அண்ட் ரியாக்ட் ஆல்சோ ஓப்பன் சர்வர் பட் ஹவு ரியாக்ட் இஸ் கால்ட் எஸ் லைப்ரரி இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஃப்ரேம் ஒர்க் சர்வரை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது மட்டும் ரியாக்டோட வேலை இல்லையே கரெக்டா ரியாக்ட் வந்து எல்லா இப்போ ஜாங்கோவுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன்ஸ் இருக்குது ரியாக்ட் எல்லாமே பண்ணுவோம் உங்களுக்கு இப்போ ஜாங்கோனா எம்விடி அப்படின்னு சொல்லி ஜாங்கோட மாடல் வியூ டெம்ப்ளேட் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு ஃப்ரேம் அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வச்சுருப்பாங்க இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் தான் நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சுருப்பாங்க இப்போ நமக்கு அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்லாம் கிடையாது நிறைய இருக்கும் எடுத்து எடுத்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் சர்வர் ஸ்டார்டிங் மட்டும் பாயிண்ட் இல்லை இருக்குது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஆனால் அதை தாண்டி கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் நீங்கள் கேட்டிருக்கிற கேள்விக்கு முழுசாக பதில் சொல்லலை எம்விடி மட்டும்தான் அதுக்கான கம்பாரிசனுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இந்த ரியாக்டை கொஞ்சம் பார்த்ததுக்கு அப்புறமும் உங்களுக்கு புரியும் கொஸ்டினை வச்சுக்கோங்க புரியலைனாலும் திரும்ப கேளுங்க நல்ல கேள்வி இப்போ இந்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இன்ஜின் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இன்ஜின்ங்கிறது எல்லா ப்ரௌசர்லேயும் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் இப்போ அப்படின்னா நான் இப்போ 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 என்ன ஃபயர் ஃபாக்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்போ நான் போயிட்டு ஃபயர் ஃபாக்ஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இன்ஜின் அப்படின்னு நான் போய் தேடலாம் எல்லா இதுலேயும் கொடுத்துருப்பாங்க ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இன்ஜின் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது ஹவு டு எனேபிள் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் முன்னாடியே ஒரு தடவை உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் ஜாவா ஸ்கிரிப்டை எனேபிள் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஆல் அபவுட் மொசில் ஆஃப் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இஞ்சி இதெல்லாம் படிக்க 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 உங்கள் உங்களோட லேப்டாப்பை நீங்கள் லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க ஓ இதெல்லாம் இப்படி பண்ணுறாங்க இப்படி பண்ணுறாங்க இப்படி பண்ணுறாங்க சார் இவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்களே அப்போ நம்ம இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுமே அப்படின்னு படிக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க எல்லாம் அதுவும் மொசிலா டீம் எல்லாம் போனீங்கன்னா அவங்க பிளாகெல்லாம் அதை நல்ல டீட்டெயில் இது பிளாக் டாட் மொசிலா டாட் ஓஆர்ஜி நிறைய எழுதுவாங்க இதில் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் ஒவ்வொன்றை பற்றியும் தனித்தனியாக எழுதிட்டே இருப்பாங்க கிட்ஸ் ஆர் க்ரோயிங் அப் இன் அ வெரி ஆன்லைன் வேர்ல்ட் வாட்ஸ் அ கன்சர்ன் பேரண்ட் டு டூ வெறும் டெக்னிக்கல் மட்டும் இல்லை இப்போ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இந்த இப்போ குழந்தைங்க எப்படி சஃபர் ஆகிறாங்களே அதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் எழுதியிருப்பாங்க ஃபயர் ஃபாக்ஸ் பற்றி எழுதியிருப்பாங்க நிறைய கண்டென்ட் நீங்கள் போய் படிக்கலாம் நிறையவே படிக்கலாம் தனி இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆப்பிள்ஸ் ப்ரைவேட் கிளிக் மெஷர்மெண்ட் ஆப்பிள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதான் குயர் சிங்கர் இது தனி எல்ஜிபிடி பற்றினது ஹவு டு ஈஸிலி ஸ்விட்ச் ஃப்ரம் க்ரோம் டு ஃபயர் ஃபாக்ஸ் அதான் ஒரு
அந்த வெப்சைட் ஓனர் எழுதியிருப்பார் அப்போ அந்த வெப்சைட் ஓனர்லேருந்து ப்ரௌசருக்கு டேட்டா வரணும் அப்படி வரணும் அப்படி வரும்போது அப்போ வந்து ஸ்பீடாக ரன் ஆகணும் அதுக்கு தான் நாங்கள் இதை ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இஸ் எ ஜென்ரல் பர்பஸ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அதை நாங்கள் எவ்வளோ ஸ்பீடாக பண்ணுறது சரியா மோஸ்ட் ஆஃப் தி கோட் ஆஃப் தீஸ் லைப்ரரிஸ் அப்போ அவங்க வந்து ஒரு வெப்பேஜ் இப்போ நான் ஒரு வெப்பேஜ் லோட் பண்ணுறேன்னா அந்த வெப்பேஜில் நிறைய ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோடு எழுதியிருப்பாங்க அது எல்லாத்தையும் நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த கோட் இஸ் நாட் யூஸ்ட் அப்போ நாட் யூஸ்டுனா அதெல்லாம் நீங்கள் ஜாவா ஸ்கிரிப்டை போய் வெப்பேஜ் டிசைன் பண்ணும்போது நிறைய ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எழுதுனீங்கன்னா பேஜோட லோடிங் டைம் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் மெல்ல சில வெப்சைட்ஸ் லோட் ஆகும் அதுக்கான காரணம் எல்லாம் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் லைப்ரரி அன்வான்டடாக பேக்ரவுண்டில் நிறைய ரன் ஆகிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ இதெல்லாம் மே மேனேஜ் பண்ணுறது இப்போது வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வந்து குரோமோட வி எயிட் எயிட் வி எயிட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இன்ஜினில் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக ரன் ஆகுது அவங்க கொண்டு வந்த வி எயிட் வி எயிட் டாட் டெவ் கூகுள்ஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ் ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இன்ஜின் ரிட்டன் இன் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் சரியா இதை வந்து ஜாவா இது இது வந்து நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க அப்போ இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இன்ஜின் தான் என்ன பண்ணுனா உங்களோட ஜாவா ஸ்க் நீங்கள் ஒரு வெப்சைட்டை லோட் பண்ணுறீங்கன்னா இல்லை ஒரு வெப்சைட்டை ஓப்பன் பண்ணுறீங்கன்னா ப்ரௌசரில் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இன்ஜின் தான் போய் உங்களுக்கு அதை இன்டர்பிரேட் பண்ணி கொடுக்குது இதில் யாருக்கும் சந்தேகம் இல்லை அந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இன்ஜின் தான் உங்களுக்கு அந்த பேஜில் இருக்கிற கண்டென்ட்டை இன்டர்பிரேட் பண்ணி கொடுக்குது சரி இப்போ இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இப்போ நீங்கள் சியில் ப்ரோக்ராம் எழுதுறீங்க சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் ப்ரோக்ராம் எழுதுறீங்க ஜாவாவில் எழுதுறீங்க பைத்தான்லலாம் கோடு எழுதுறீங்கன்னா எப்படி எழுதுவீங்கன்னா முதல்ல ஒரு நோட் பேடில் எழுதிடுவீங்க நோட் பேடில் எழுதிட்டு டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணி இல்லை கமெண்ட் ப்ராம்ட் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்குவீங்க ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் போய் கம்பைல் பண்ணுவீங்க ஜாவா சி அப்படின்னு கம்பைல் பண்ணுவீங்க இல்லை பைத்தான் த்ரீ அப்படின்னு கம்பைல் பண்ணுவீங்க இந்த மாதிரி வேலை ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் கிடையாது ஏன்னா அது ப்ரௌசர்லேயே ரெண்டர் ஆயிடுது ப்ரௌசர்லேயே இன்டர்பிரேட் ஆகிடுது அதனால் இந்த மாதிரி வேலை கிடையாது இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இப்போ சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா பைத்தான்லாம் இருக்கிற மாதிரி இப்போ சி ஜாவாலாம் என்ன பண்ணுது ஒரு டாட் கிளாஸ் ஃபைலை எடுத்து வச்சு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சொல்கிறேன் அந்த ஃபைலை முதல்ல கம்பைல் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ரன் பண்ணுறாங்க அப்போ கம்பைலேஷன் எக்ஸிக்யூஷன் கம்பைலேஷன் எக்ஸிக்யூஷன் கம்பைலேஷனில் எரரெல்லாம் இருக்கான்னு பார்த்துறது ரன் பண்ணி அவுட்புட் பார்க்குறது இது எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜும் பண்ணுறாங்க ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இதை பண்ணலைங்கிறது ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட ப்ளஸ் தான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஏன்னா மீதி லாங்குவேஜெல்லாம் பண்ணணும்னா அந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அந்த மாதிரி பேசிக் நீட் இருக்கும் ஆனால் இப்போ இதை பண்ணலைங்கிறதுனால இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அப்போ ஜாவா ஸ்கிரி இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இன்ஜின் ரன் ஆகும்போது எப்படி இருக்கும் கோடை பார்க்கும் கோடை பார்த்து ரன் ஆகும்போது எப்படி இருக்கும் அந்த ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட்டோட ஒரு காப்பி எடுத்தாங்க ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இன்ஜின்ங்கிறது ஒரு சாஃப்ட்வேர் அந்த சாஃப்ட்வேரோட ஒரு பார்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோடு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்குறது அதான் கம்பெனிஷன் அடுத்த பார்ட் அதோட அவுட்புட்டை உங்கள் கிட்டே கொடுக்குறது அந்த அவுட்புட்டை கொடுக்குற பார்ட் இருக்குல்ல அதை மட்டும் தனியாக பிரித்து எடுத்து ஒரு டெஸ்க்டாப் சாஃப்ட்வேராக ரெடி பண்ணாங்க இப்போ ஒரு பாஸ் இப்போ நான் சொல்லியிருக்கிறதுல உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி சந்தேகம் இருந்தால் சொல்லுங்கள் இப்போ நான் கடைசியாக சொல்லியிருக்கிறது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் ஏன் நோட் ஜேஎஸ்க்கு போகிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த அந்த கதைக்கு தான் வரப்போகிறேன் அதில் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இன்ஜினோட ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட்டை தனியாக எடுத்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் உருவாக்குனாங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் இதில் யாருக்காவது சந்தேகம் இருக்கா சரி யாருக்கெல்லாம் புரிஞ்சிருக்கு சேட்லேயே அது சொல்லுங்க யாராவது ஒரு மூணு நாலு பேராவது இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கா புரியலையா அப்படிங்கிறதெல்லாம் சேட்லேயே அது சொல்லுங்கள் நம்ம அடுத்த டிஸ்கஷன் போகலாம் புரிஞ்சிருக்கு நோ டவுட் ரெண்டு பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஹலோ சார் ஆ சொல்லுங்க ஆ சார் இப்போ நம்ம வந்து ஜாவாவில் வந்து இப்போ நம்ம ஜாவா ஜாவா டவுன்லோட் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ ஜேடிகே இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கும் ஜேடிகே ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா நமக்கு ஜேஆரி உள்ள இருக்கும் நம்ம அதுக்கு ஒரு ஃபைல்ஸ் தான் நம்ம அதில் போய் பார்த்துக்கலாம் உள்ள என்னென்ன இருக்குது ஜேஆரி ஃபைல்ஸ் பட் ஆனால் நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் வர அந்த ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட் எங்கே இருக்குன்னு எப்படிங்க நம்ம பார்க்குறது நம்ம ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட்டை பார்க்க மாட்டோம் ஏன்னா அது ப்ரௌசரோட இன்பில்ட்டாக இருக்கிற ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இன்ஜினாக இருக்கு
லைப்ரரி அட்வான்ஸ்டுன்னு சொல்ல முடியாது லைப்ரரியோட கோல் வேறு ஃப்ரேம் ஒர்க்கோட ஃப்ரேம் ஒர்க்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக் கோல் இருக்கும் லைப்ரரிக்கு ஸ்பெசிஃபிக் கோல் இருக்காது அதனால் லைப்ரரி வாஸ்ட்டாக இருக்கலாம் ரொம்ப அதிகமான ஃபைல்ஸோட லைப்ரரி இருக்கலாம் ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து நிறைய அதிகமான ஃபைல்ஸோடு இருக்கணுங்கிறது கிடையாது அதை எந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கை பற்றி பேசுகிறீங்கங்கிறத வச்சு தான் ஃப்ரேம் ஒர்க் பெருசாச்சுன்னு சொல்ல முடியும் இப்போ ஃப்ளாஸ்க்கு பைத்தானில் வந்து கொஞ்சம் சின்ன ஃப்ரேம் ஒர்க் ஜாங்கோ கொஞ்சம் பெரிய ஃப்ரேம் ஒர்க் அதாவது என்ன அர்த்தம் இதில் கொஞ்சம் ஃபைல்ஸ் அதில் நிறைய ஃபைல்ஸ் அவ்வளோதான் அர்த்தம் ஏன் லைப்ரரினா நிறைய ஃபைல்ஸ் அவ்வளோதான் அடுத்து என்ன கேட்டிருக்கீங்க கான்செப்ட் இஸ் கிளியர் ஹவு கேன் வி கெட் தட் அவுட் புட் வித் அவுட் கம்பைலிங் கம்பைல் பண்ணாமல் அவுட் புட் வரலையே இன்டர்பிரேட் பண்ணுது இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இன்ஜின் போய் இன்டர்பிரேட் பண்ணி தான் நமக்கு அவுட் புட் வருது கம்பைலேஷன் சொல்ல மாட்டாங்க இங்கே இன்டர்பிரேட்டிங் இன்டர்பிரிட்டேஷன் சொல்லுவாங்க பண்ணி தான் அவுட் புட் வருது அந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லேருந்து ஒரு ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட்டை பிரித்து ஒரு டெஸ்க்டாப் சாஃப்ட்வேராக பண்ணுறோம் அப்போ அடுத்த கேள்வி வந்துடும் எந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இன்ஜின் நீங்கள் ப்ரௌசருக்கு ப்ரௌசர் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இன்ஜின் சொன்னீங்க ஃபயர்ஃபாக்ஸோட அதை காமிச்சிங்க க்ரோமோட அதை காமிச்சிங்க அதே மாதிரி எட்ஜுக்கு இருக்கும் சஃபாரிக்கு இருக்கும் ஒவ்வொரு ப்ரௌசருக்கும் ஒரு ரன் டைம் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஜேஎஸ் இன்ஜின் இருக்கும்ல அப்போ அதில் எதுலேருந்து இந்த ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட் எடுப்பீங்க அப்படின்னா நோட் ஜேஎஸ் அவங்களே தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க இஸ் அ ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ரன் டைம் நாங்கள் ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட ரன் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இன்ஜின் இருக்குல்ல அதோட ரன் டைம் எது மேலே பில்ட் ஆகிருக்கோம் க்ரோம்ஸ் வி எயிட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இன்ஜின் கோ க்ரோமோட வி எயிட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இன்ஜின் கொஞ்சம் நல்லா இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு அதை ஓப்பன் சோர்ஸாக கொடுத்தாங்க அதனால் இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் க்ரோம் அண்ட் இன் நோட் ஜேஎஸ் கொடுத்துருக்காங்களா இதுதான் வி எயிட் டாட் டெவ்ங்கிறது தான் க்ரோமோட ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இன்ஜின் அப்போ இதை நாங்கள் க்ரோம்லேயும் பயன்படுத்துகிறோம் நோட் ஜேஎஸ்லேயும் நாங்கள் இதை பயன்படுத்தோம் இதுதான் கொடுத்துட்டாங்க இட் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் எக் எக்மா ஸ்கிரிப்ட் எக்மா ஸ்கிரிப்ட்டுங்கிறது தான் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் சரியா விண்டோஸ் செவன் மேக்கு லினக்ஸ் எல்லாத்துலேயும் நாங்கள் இதை ரன் ஆகும்னு கொடுத்துருக்காங்க வி எயிட் கேன் ரன் ஸ்டாண்ட் அலோன் அப்படி ஸ்டாண்ட் அலோனாக ரன் ஆகிறது தான் எடுத்து வச்சு நோட் ஜேஎஸ்னு ஒன்று கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்போ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஏன் நோட் ஜேஎஸை இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம் நம்ம எழுதுகிற கோடை புரிய வைக்கணும் நம்ம எழுதுகிற ஜாவா நம்ம நம்ம இப்போ தனி அப்ளிகேஷன் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நம்ம தனியாக ஒரு ஸ்டாண்ட் அலோன் அப்ளிகேஷன் எப்படி ப்ரௌசரில் போய் அது இன்டர்பிரேட் ஆகுதோ அதுக்கு பதிலாக நானே ஒரு சாஃப்ட்வேரை என்னோட அதே மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேரை என்னோடய லேப்டாப்பில் இன்ஸ்டால் பண்ணி நான் ஜாவா ஸ்கிரிப்டை ரன் பண்ண போகிறேன் வழக்கமாக ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ப்ரௌசரில் போய் தான் ரன் ஆகும் இல்லை நானே லோக்கலில் ரன் பண்ண போகிறேன் அந்த கோடை பிரித்து எடுத்து வச்சுட்டேன் அதுக்காக தான் நோட் ஜேஎஸ் அப்போ நோட் ஜேஎஸ் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது இந்த ஏற்கனவே இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணாதவங்க சூடோ ஆப்ட் இன்ஸ்டால் நோட் ஜேஎஸ் அப்படின்னு கொடுத்து உங்களோட மிஷினில் நோட் ஜேஎஸை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் சரி நோட் ஜேஎஸ் இன்ஸ்டால் ஆயிரும் இப்போ ஏன் அந்த பாயிண்ட்டு தான் இங்கே எழுதியிருந்தேன் இதான் அதோட ஹிஸ்ட்ரி டூ தௌசண்ட் நைன் வரைக்கும் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் உலாவிங்கிறது ப்ரௌசர் சரியா அதில் தான் இருக்கும் ப்ரௌசரில் இருக்கிற ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இன்ஜின் அதுக்கப்புறம் தான் இதை கொண்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் பேசியாச்சு நோட் ஜேஎஸ் டெர்மினலில் போய் சூடோ ஆப்ட் இன்ஸ்டால் நோட் ஜேஎஸ் இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நான் இப்போ என்னோடய டெர்மினல் போகிறேன் கண்ட்ரோல் ஆல்ட் டி ஷார்ட் கட் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் 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 பண்ணிங்கன்னா ஃபாண்ட் பெருசாயிரும் இப்போ நான் போய் இந்த இடத்துல சூடோ ஆப்ட் இன்ஸ்டால் நோட் ஜேஎஸ் கொடுத்து இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் சரியா ஆனால் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஏற்கனவே அது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேனான்னு பார்க்கணுன்னா நோட் ஸ்பேஸ் ஹைஃபன் வி கொடுத்திங்கன்னா என்ன வெர்ஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு காமிச்சேன் அதே மாதிரி நோட் நோட் ஸ்பேஸ் டபுள் ஹைஃபன் வெர்ஷன் கொடுத்தாலும் பார்க்கலாம் இன்ஸ்டால் நவு சக்ஸஸ்ஃபுல்லி வித் த ஃபாலோவிங் கமெண்ட் இன் உபுன் டூ சூடோ ஆப்ட் கெட் இன்ஸ்டால் ஓகே இப்போ உபுன் டூவில் ஆப்ட் கெட் இன்ஸ்டால் கரெக்ட் நான் வந்து மின்ட்டுக்கு லினக்ஸ் மின்ட்டுக்கு அனுப்பியிருக்கேன் உபுன் டூக்கு ஆப்ட் கெட் இன்ஸ்டால் கொடுத்து நோட் ஜேஎஸையும் என்பிஎம்ஐயும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நோட் ஜேஎஸ் ஏன் இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம் கிட்டத்தட்ட நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இன்ஜினே நம்மளோட லோக்கல் மிஷினில் இன்ஸ்டால் பண்ணுற
ஆண்ட்ராய்டு லேப் ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் வச்சுருக்கீங்க எதுக்கு ப்ளே ஸ்டோர் வச்சுருக்கீங்க அதான் ஆண்ட்ராய்டே எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு கேள்வி கேட்டால் என்ன பதில் சொல்லுவீங்க அது எப்படிங்க எல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியும் நான் எஃபி இன்ஸ்டால் பண்ணுவேன் இன்ஸ்டா இன்ஸ்டாகிராம் பண்ணுவேன் வாட்ஸ்அப் இன்ஸ்டால் பண்ணுவேன் அப்போ ப்ளே ஸ்டோரில் உங்களுக்கு தேவையான அப்ளிகேஷன் எல்லாம் இருக்குது அதை எடுத்துக்கிறீங்க அதே மாதிரி நோட் ஜேஎஸ் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வச்சுட்டீங்க அப்போ அந்த நோட் ஜேஎஸ் அங்கே உங்களுக்கு தேவைப்படுறது மொபைல் ஆப் ஆண்ட்ராய்ட் ப்ளே ஸ்டோர்லேருந்து உங்களுக்கு தேவைப்படுறது மொபைல் ஆப் என்பிஎம்லேருந்து நமக்கு தேவைப்பட போகிறது இப்போ நம்ம யார் நம்ம ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்பர் அப்போ நமக்கு இப்போ என்ன தேவை ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தேவையான லைப்ரரிஸ் இப்போ நோட் ஜேஎஸோடு சேர்ந்து வேறு சில லைப்ரரிஸ் தேவைப்படும் ஆட் ஆன்ஸ் ஏதாவது தேவைப்படும் அதெல்லாம் நான் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது ஆண்ட்ராய்டு ப்ளே ஸ்டோர் மாதிரி நோட் பேக்கேஜ் மேனேஜர் அவ்வளோதான் இதே நோட் பேக்கேஜ் மேனேஜரை தான் பைத்தானில் பிப்புன்னு சொல்லுவாங்க பிப் இல்லை பிப் த்ரீ இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க ஒரு வேளை நீங்கள் பைத்தான் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்தீங்கன்னா அங்கே இதுக்கு இப்படி பேர் சொல்லுவாங்க பைத்தான் ரிலேட்டடான லைப்ரரிஸ் எல்லாம் எடுத்து வைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு தனியாக அப்படி பிப் இன்ஸ்டாலர்னு சொல்லுவாங்க இங்கே அதுக்கு என்பிஎம்னு பேர் அதனால தான் நீங்கள் நோ நீங்கள் நோட் ஜேஸை தான் இன்ஸ்டால் பண்ணீங்க ஆனால் கூடவே என்பிஎம் சேர்ந்து வந்துடும் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணலைனாலுமே நோட இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது என்பிஎம் சேர்ந்து வந்துடும் அவ்வளோதான் அப்போ அது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது இணையத்தில் இருக்கும் இன்டர்நெட்டில் இருக்கிற மற்ற மாடியூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு போய் பார்க்கலாம் அப்போ நான் அதை எங்கே போய் பார்க்குறது என்பிஎம்ஜேஎஸ் டாட் காம் போய் பார்ப்போமா என்பிஎம்ஜேஎஸ் டாட் காம் என்பிஎம்க்கு ஏதோ கதை எல்லாம் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் நியூட்ரியாஸ் பஞ்சிங் மேர்மோட்ஸ் சும்மா வித்தியாச வித்தியாசமாக இந்த மாதிரி ஏதாவது போட்டே இருக்கும் இதெல்லாம் சரியா அவ்வளோதான் இப்போ இந்த என்பிஎம்ங்கிறது என்னது விஆர் என்பிஎம் இந்த கம்பெனி பிஹைண்ட் நோட் பேக்கேஜ் மேனேஜர் இந்த என்பிஎம் பற்றிலாம் கொடுத்துருக்காங்க டேக் யுவர் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் டெவலப்மெண்ட் அப் நாட்ச் பட்டைய கிளப்புங்க அப்படிங்கிறத இங்கிலீஷில் ஏதோ போட்டு வச்சுருக்காங்க பிரிங் தி பெஸ்ட் ஆஃப் ஓப்பன் சோர்ஸ் டு யூ யுவர் டீம் அண்ட் யுவர் கம்பெனி வேர்ல்டு வைடு எவ்வளோ மில்லியன் டெவலப்பர்ஸ் இருக்காங்களோ அதுதான் ஓப்பன் சோர்ஸ் கம்யூனிட்டியோட பவர் இப்போ நம்ம ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறதுக்கும் ஒரு கம்யூனிட்டி ஆரம்பிக்கிறதுக்கும் பதினோரு மில்லியன் டெவலப்பர்ஸ் ஒரு மில்லியன்னா பத்து லட்சம் பத்து பதினோரு லட்ச பதினோரு மில்லியன் பதினோரு லட்சம் பதினோரு லட்சம் இல்லை நூற்றி பத்து லட்சம் டெவலப்பர்ஸ் இருக்காங்க அப்படிங்கிறாங்க இதை வந்து பண்ணுறதுக்கு நினச்சா கூட எந்த கம்பெனியாலையும் பண்ண முடியாது தி லார்ஜஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் ரிஜிஸ்ட்ரி இன் த வேர்ல்டு தி ஃப்ரீ என்பிஎம் ரிஜிஸ்ட்ரி ஹேஸ் பிகம் தி சென்டர் ஆஃப் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோட் அண்ட் வித் மோர் தேன் ஒன் மில்லியன் பேக்கேஜஸ் பத்து லட்சம் பேக்கேஜ் இருக்குது ஒவ்வொன்றுக்குள்ளேயும் எவ்வளோ ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோடு இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க வி லவ் ஓப்பன் சோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா நல்லாயிருக்கும் இதெல்லாம் அதனால தான் இந்த மாதிரி கம்யூனிட்டி பேஸ்டு சாஃப்ட்வேர் எல்லாம் படிச்சுக்கோங்க இப்போ பத்து லட்சம் பேர் இருக்காங்க அப்போ இந்த டெக்னாலஜி இல்லை இந்த சாஃப்ட்வேருக்கு அழிவே கிடையாது ஆயிரம் பேர் வேலை பார்க்குறவருக்கு பத்தாயிரம் பேர் அமேசானோ மைக்ரோ சாஃப்டோ எடுத்துக்கிட்டால் அதிகபட்சமாக ஒரு லட்சம் பேர் ஒரு லட்சம்லாம் வாய்ப்பு இல்லை இல்லையா ஒரு பத்தாயிரம் பேர் வேலை பார்க்கலாம் டக்குன்னு பிஸ்னஸை மாற்றிட்டு போயிடுவாங்க இது அப்படி இல்லை நின்று அடிக்கலாம் சரி அது வேறு ஸ்டோரி இப்போ என்பிஎம்குள்ளே போனோன்னா என்பிஎம் என்ன சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு என்பிஎம்ங்கிறது ஒரு ப்ளே ஸ்டோர் தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் உங்கள்கிட்ட அப்போ ப்ளே ஸ்டோர்னால் போய் பார்க்கலாமா இப்போ நான் போய் இமேஜின்னு கொடுத்து பார்க்குறேன் ப்ளே ஸ்டோரில் போய் இமேஜின்னு கொடுத்து பார்த்தா பாருங்கள் ஜிம்ப் ரியாக்ட் இமேஜ் கேலரி இப்போ நீங்கள் பண்ணுனதை அப்படியே இருக்கும் நான் சும்மா இதை கிளிக் பண்ணுறேன் ஏதோ ஒன்று கிளிக் பண்ணி பார்க்குறேன் ரியாக்ட் இதை தான் நேற்று அவங்க தமிழ் பண்பலை பண்ணியிருந்தாங்க இதை நான் உங்களுக்கு ஒரு டாஸ்காக கொடுத்துருந்தேன் நீங்கள் இதை பண்ணிட்டு வாங்குங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு டாஸ்காக கொடுத்துருந்தேன் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணி பண்ணிட்டு வாங்கன்னு இதெல்லாம் அவங்க டெம்ப்ளேட்டாக கொடுத்துருவாங்க உங்களுக்கு இந்த வேலை நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு வெப்சைட் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு ஒரு இமேஜ் ஸ்லைடர் தேவைப்படுது டக்குன்னு எடுத்து இந்த கோடு கோடு கீழே கொடுத்துருவாங்க மொபைல் ஸ்வைப் இருக்கும் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் சப்போர்ட் இருக்கும் எல்லாம் ரெஸ்பான்சிவ் டிசைன் மொபைல்லையும் பார்க்கலாம் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்படிங்க இதை வேணும் என்பிஎம் இன்ஸ்டால் ரியாக்ட் இமேஜ் கேலரின்னு போட்டிங்கன்னா ரியா டவுன்லோட் ஆகிடும் அவ்வளோதான் கீழே அதோட
இதெல்லாம் மட்டும் இல்லை நிறைய எடுத்து கொடுத்துருவாங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு நேவிகேஷன் பார்லாம் நீங்கள் இது வரைக்கும் கஷ்டப்பட்டு ஆ இதுக்கு அந்த பக்கம் நகர்ந்துருச்சா ஆ கொஞ்சம் இந்த பக்கம் பாருங்கள் இந்த பக்கம் பாருங்கன்னு நம்ம இந்த பஸ் ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தோம்ல கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் பாருங்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்து ஏதாவது சாம்பிள் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா பார்க்கலாம் கோடு அப்படியே கையில் கொடுத்துருவாங்க நேவிகேஷன் பார் தானே வேணும் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு கையில் கொடுத்துருவாங்க சரியா ஆனால் எல்லாத்தையும் இப்படி எடுத்து 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 யூஸ் பண்ணலாம் தப்பு இல்லை யூஸ் பண்ணும்போது சில முக்கியமான விஷயங்கள் பார்த்துக்கணும் அதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏதாவது ஒரு இந்த மாதிரி எடுத்து லைப்ரரி ஃபைல்ஸை யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு சொல்கிறேன் இந்த இடத்துல அது எப்போ பப்ளிஷ் ஆகிருக்குன்னு பார்க்கணும் ஏன்னா சில பேர் இப்போ நம்ம நம்ம நினச்சா கூட இதே மாதிரி ஒரு லைப் ஏன்னா ஓப்பன் சோர்ஸ் தான் இதே மாதிரி ஐ எம் நாட் யூசிங் ஜேஎஸ் ஓன்லி ஹெச்டிஎம்எல் அண்ட் சிஎஸ்எஸ் ஓ சரி சரியா டெக் தமிழும் தமிழ் பண்பலையும் ஒரே ஒருத்தங்க தானா ஓகே சரி சரியா இப்போ இந்த இடத்துல இப்போ ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இப்போ இது அப்டேட்டடாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஏன்னா இதில் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் கோடு வச்சுட்டு போயிடுவார் நம்ம வருவோம் ஆகா நமக்கு கோடு கிடச்சிருச்சேன்னு எடுத்து யூஸ் பண்ணுவோம் நாளைக்கு கஸ்டமைஸ் பண்ணணும் ஒரு டவுட் கேட்கணும் ஒரு டீம் இருக்காது அவர் வேறு ஏதாவது வேலைக்கு போயிருப்பார் அப்போ அதெல்லாம் பார்த்துக்கணும் எவ்வளோ டவுன்லோட்ஸ் ஓடி இருக்குங்கிறத பார்த்துக்கணும் கடைசியாக எப்போ பப்ளிஷ் பண்ணாங்கன்னு பார்க்கணும் எவ்வளோ டவுன்லோட்ஸ் இந்த இடத்துல போய் பார்க்கலாம் என்ன லைசன்ஸ் பார்க்கலாம் என்னென்ன எத்தனை வருஷன் கொடுத்துருக்காங்கங்கிறது பார்க்கலாம் புல் ரெக்வஸ்ட் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க லாஸ்ட் பப்ளிஷ் கொலாபரேட்டர்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்கலாம் இதை இன்ஸ்டால் பண்ணணும் இப்போ ரியாக்ட் இமேஜ் கேலரி எனக்கு வேணும்னா இந்த அருக்கு பாருங்கள் இங்கேயே காப்பி அப்படியே என்னோடய டெர்மினலில் போய் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் வி கொடுத்து என்டர் அடித்தேன்னா இன்ஸ்டால் ஆகிடும் அதாவது என்னோடய நோட் பேக்கேஜ் மேனேஜ மேனேஜரில் ஐங்கிறது இன்ஸ்டால் அவ்வளோ அதுக்கப்புறம் அந்த சாஃப்ட்வேரை நான் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லைவ் டெமோலாம் கொடுத்துருக்காங்க போய் பாருங்கள் அவ்வளோதான் ஸ்வைப் எல்லாம் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க ட்ரை இட் ஆன் மொபைல் ஃபார் ஸ்வைப் இது அவர் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் இங்கே தேவையான எல்லா சாஃப்ட்வேரும் எடுத்து வச்சுக்கலாம் என்பிஎம்க்கு பேரை மாற்றிக்கிட்டே இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா நேச்சர் ப்ரொசீடர் மிஷின்ஸ் சும்மா ஏதாவது என்பிஎம்க்கு ஏதாவது கொடுத்துட்டே இருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ நமக்கு என்ன வேணும் இப்போ நம்ம இங்கே போய் தான் ரியாக்டை தேடணும் இப்போ நான் போய் சும்மா ரியாக்டுன்னு தேடினா ரியாக்ட் ரியாக்ட் இஸ் அ ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் லைப்ரரி ஃபார் கிரியேட்டிங் யூசர் இன்டர்ஃபேஸஸ் அந்த அங்கே சொன்ன கதையெல்லாம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ரியாக்ட் டாம் ஃபார் தி வெப் ரியாக்ட் நேட்டிவ் ஃபார் தி நேட்டிவ் என்வரான்மெண்ட்ஸ் மொபைல் ரியாக்ட் எத்தனை பேர் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்காங்க வாசிக்கணுமே ஒரு கோடியே அறுபத்தி ரெண்டு லட்சத்தி அறுபத்தி ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி நாலு ரியாக்டோட வெர்ஷன் என்ன ரியாக்டோட லைசன்ஸ் என்ன ஒன்றரை கோடி நம்மளும் இப்போ ஒருத்தர் ஆக போகிறோம் இப்போ ரியாக்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணணுமா என்பிஎம் ஐரி இதிலேருந்து இப்போ ஏன் நோடு பண்ணோம் நோடில் ஒரு பார்ட்டாக இருக்கிற லைப்ரரி தான் ரியாக்ட் நோட் ஜேஎஸோட அதாவது நோட் ஜேஎஸ் தான் உங்களுக்கு ஆண்ட்ராய்ட் ப்ளே ஸ்டோர் மாதிரி அந்த நோட் ஜேஎஸ்க்கு உள்ளே இருக்கிற என்பிஎம் தான் ஆண்ட்ராய்ட் ப்ளே ஸ்டோர் மாதிரி அப்போ அந்த என்பிஎம்மை எடுத்து அது உள்ள நான் இப்போ வாட்ஸ்அப்பை டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரி இது இப்போ நான் போய் என்பிஎம் ஐ ரியாக்டுன்னு கொடுத்தேன்னா ஐங்கிறது இன்ஸ்டால் நோட் பேக்கேஜ் மேனேஜர் போய் ரியாக்டை இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு வந்துடும் அதை தான் இங்கே எழுதியிருப்போம் ரியாக்ட் சரி இப்போ அடுத்து இதில் ஒரு அது சும்மா காமிக்கிறதுக்காக இந்த சைட் லிங்க் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கும் நம்ம அஃபிஷியல் டிஸ்கஷனுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது இப்போ கோட் பெண்ணுன்னு ஒன்று காமிச்சேனா உங்ககிட்ட அது மாதிரி இது கோட் சேண்ட் பாக்ஸ் சேண்ட் பாக்ஸுங்கிற வார்த்தையை நான் முன்னாடியே உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா இந்த மாதிரி கஷ்டமான மனதை காயப்படுத்தும் கேள்விகள்லாம் கேட்கக்கூடாதா ஞாபகம் இல்லைன்னா ஞாபகம் இல்லைன்னு சொல்லலாம் மறந்துருச்சு அப்படின்லாம் சொல்லலாம் என்ன உட்காந்து படமாக சினிமாவாக காமிச்சிட்ருக்கோம் நானும் உங்கள் இடத்துல உட்காந்தா மறந்து தான் போயிடும் அதை எங்கே பார்த்தோம் அது செக்யூரிட்டிக்காக பண்ணுறது செக்யூரிட்டிக்காக பண்ணுறதுங்கிற பாயிண்ட் கரெக்ட் நான் ஒரு வெப்சைட்லேயே போய் சேண்ட் பாக்ஸ் காமிச்சேன் உங்களுக்கு யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா மணல் தொட்டி அப்படின்லாம் காமிச்சேன் ஆ சூப்பர் ராஜலக்ஷ்மி அடிச்சு விட்டாங்களே விக்னேஷ் விக்கிபீடியா விக்கிபீடியாவில் போய் சேண்ட் பாக்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கும் அப்படின்னு காமிச்சேன் அது மாதிரி இது கோட் சேண்ட் பாக்ஸ் இந்த கோட்
வியூ ஜேஎஸ் வேணுமா என்ன வேணும் டைப் ஸ்கிரிப்ட் வேணுமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் கேட்கும் சரியா இப்போ நமக்கு வேணுங்கிறது ரியாக்ட் அப்போ ரியாக்டை கிளிக் பண்ணியாச்சு அதாவது ஒரு ரியாக்டோட ப்ராஜெக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் உங்களோட லேப்டாப்பில் எப்படி பண்ணுவீங்களோ அதை இந்த கோட் சேண்ட் பாக்ஸ் செஞ்சு கொடுத்துருது அவ்வளோதான் இங்கே நீங்கள் எடிட் பண்ணுறீங்க எடிட் பண்ண எடிட் பண்ண இங்கே சைடில் அதோட ரிசல்ட்டை பார்த்துக்கலாம் ஹலோ கோட் சேண்ட் பாக்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது இப்போ நான் இந்த இடத்துல ஹலோ விக்னேஷ் அப்படின்னு கொடுக்க போகிறேன் கொடுத்துட்டு நான் இந்த இடத்துல ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஹலோ விக்னேஷ் மாதிரி கோட் இப்போ எனக்கு ரொம்ப வசதி இல்லை ஒரு சின்ன சின்ன சாஃப்ட் அப்ளிகேஷன் பண்ணி பார்க்கணுன்னா இப்போ நான் இன்னும் இன்ஸ்டால் பண்ணலேன்னு நம்ம அர்த்தத்தில் இருந்தால் கவலைப்படாதீங்க இதெல்லாம் வழி இருக்குதுன்னு காமிக்கிறது அவ்வளோ இந்த இடது இப்போ நான் எதுக்கு இந்த சைட்டுக்கு வந்தேன்னா இந்த இடது பக்கம் இருக்கிற இந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் ரொம்ப முக்கியம் பப்ளிக் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது அதில் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் இருக்குது அதுக்கு கீழே சோர்ஸ் இருக்குது நல்லா பாருங்கள் எத்தனை ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் இருக்குது ஒரே ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் ஏன் ஒரே ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் சும்மா அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் அப்ளிகேஷன் ஆ சூப்பர் இது சிங்கிள் வெப் பேஜ் அப்ளிகேஷன் சிங்கிள் வெப் பேஜ் அப்ளிகேஷனுக்கு ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் போதும் அந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலில் சிஎஸ்எஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து வச்சுருங்க ரியாக்டோட மெயின் பர்பஸே சிங்கிள் வெப் பேஜ் அப்ளிகேஷன் ப பண்ணுறது தான் நைஸ் நான் டக்குன்னு சொல்லுவீங்கன்னு எதிர்பார்க்கல நல்ல ஃபார்மில் இருக்கீங்க நைஸ் சரி பப்ளிக் இதில் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் கொடுத்தாச்சு அவங்க வச்சுருக்காங்க இதுதான் ஒரு ஒரு ரியாக்ட் ப்ராஜெக்டோட ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி தான் இருக்கும் இப்போ நமக்கு எதெல்லாம் ஒரு பிகினரை பயமுறுத்தும்னா நேராக போவாங்க நேராக நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் போய் எந்த டுட்டோரியல் பார்த்தாலும் நேராக போய் விசு விஷுவல் ஸ்டூடியோ கோடில் போய் அடிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க நமக்கு விஷுவல் ஸ்டூடியோ கோடை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுங்கிறது முதல் டவுட்டாக இருக்கும் அதெல்லாம் தேவை கிடையாது எந்த ஐடியும் தேவை கிடையாது நம்ம ஒரு லாங்குவேஜ் படிக்கிறோம்னா எந்த ஐடியும் இல்லாமல் டெர்மினலில் படிக்கிறது தான் மிகச்சிறந்த வழி ஜாவா படித்தாலும் சரி பைத்தான் படித்தாலும் சரி டெர்மினல் தான் பெஸ்ட் ஏன்னா டெர்மினலில் ஒருத்தர் பண்ணிட்டாருன்னா அவர் எந்த ஐடியையும் படிச்சிருவார் இல்லைன்னா அவர் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் தயங்கி அப்படியே நிற்பார் அதனால் நம்ம இப்போ நம்ம நேரடியாக நம்ம உருவாக்க போகிறோம் இவங்க கிட்டத்தட்ட இங்கே காமிக்கிற ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம உருவாக்க போகிறோம் சரியா இப்போ பப்ளிக் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் கொடுத்துருக்காங்க இப்படி ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் ஆக்சுவலான ஒரு ரியாக்ட் ப்ராஜெக்டில் இப்படி பப்ளிக்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் அதுக்குள்ளே இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா சோர்ஸ்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் அது உள்ள தான் ஆப் டாட் ஜேஎஸ் இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ் இருக்கும் இன்னும் சில ஃபைல்ஸ் ஸ்டைல்ஸ் டாட் சிஎஸ்எஸ் இருக்கா அதாவது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல் சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் எல்லாம் ஒரு ஃபோல்டரில் ஹெச்டிஎம்எல் ஒரு ஃபோல்டரில் ஒரே ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் தான் இது அங்கே இருக்கிற ப்ராஜெக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ ஒரு இன்டர்வியூ போகிறீங்க ரியாக்டோட ப்ராஜெக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னு கூட கேட்கலாம் நீங்கள் எங்கள் ரியாக்டில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அப்போ இப்படி தான் இருக்கும் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஆப் டாட் ஜேஎஸ் இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ் ஸ்டைல்ஸ் டாட் ஜேஎஸ் இதெல்லாம் என்னென்னு பின்னாடி ஸ்டைல்ஸ் டாட் சிஎஸ்எஸ் சொல்கிறேன் இவங்க கொடுத்துருக்கிற ஸ்ட்ரக்சரில் ஒன்று ரெண்டு மிஸ் ஆகுது ஆப் டாட் சிஎஸ்எஸ் இண்டெக்ஸ் டாட் சிஎஸ்எஸ்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் பின்னாடி சொல்கிறேன் முக்கியமாக இந்த பேக்கேஜ் டாட் ஜேசான் இருக்கும் சரியா ஜேசான் ஃபைல் எக்ஸ்எம்எல் ஃபைல் இதெல்லாம் பார்த்து பயப்பட வேண்டிய தேவையில்லை ஒன்றுமே கிடையாது எக்ஸம்எல்னா எக்ஸ்டென்சிபிள் மார்க்கப் லாங்குவேஜ் இப்போ இதெல்லாம் அவுட் ஆஃப் டாபிக் இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறது இருந்தாலும் நம்மளை இதெல்லாம் தடுத்து தடுத்து நிறுத்திக்கிட்டே இருக்கும் என்னமோ சொல்கிறாங்க ஜாவா ஜேசான்ங்கிறாங்க எக்ஸம்எல்ங்கிறாங்க அப்படின்னு தடுத்து நிறுத்திகிட்டே இருக்கும் சரியா ஒன்றுமே கிடையாது எக்ஸம்எல் ஃபைல் ஜேசான் ஃபைல்னால் உங்கள் மைண்டில் இருக்க வேண்டியது டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற ஒரு ஃபைல் ஃபார்மேட் அவ்வளோதான் வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் எக்ஸம்எல் டேட்டா ஸ்டோரேஜ் வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் ஜேசான் டேட்டா ஸ்டோரேஜ் ஏன் டேட்டா ஸ்டோரேஜ்னால் டேட்டாவை நான் வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைலில் ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன்னா ஒரு பிடிஎஃபில் ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன்னா ஒரு டாக்குமெண்ட் ஃபைலில் ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன்னா ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து அதை நான் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க மாட்டேன்னா ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வைக்க மாட்டேன்னா ஆமாம் வைப்பீங்க நீங்கள் அதெல்லாம் வைப்பீங்க ஆனால் அதெல்லாம் உங்களால் மட்டும்தான் ரீட் பண்ண முடியும் கம்ப்யூட்டரால் ரீட் பண்ண முடியாது இப்போ ஒரு ஃபைல் ஃபார்மேட் வேணும் அதை கம்ப்யூட்டரும் ரீட் பண்ணணும் நீங்களும் ரீட் பண்ணணும் அப்
இந்த ஜேசன்னா ஒன்றும் கிடையாது இந்த இப்போ நான் என் வீட்டு அட்ரஸ் எழுதணும்னு வைங்களேன் நான் ஜேசன் ஃபைல் ஃபார்மேட்டாக எழுதணும்னா இப்படி எழுதணும் நான் என் வீட்டு அட்ரஸ் ஜேசன் ஃபைல் ஃபார்மேட்டில் எழுதணும் கம்ப்யூட்டருக்கும் புரியணுமே அப்படி நான் நான் வழக்கமாக எழுதுறதா இருந்தால் நான் என் பேர் எழுதிக்குவேன் வீட்டு அட்ரஸ் எழுதுவேன் ஏதோ வேலை சரி இந்த மாதிரி எழுதுவேன் சரியா இப்போ நான் போய் ஜேசன் ஃபைலில் எழுதணுன்னா கம்ப்யூட்டருக்கும் புரியணுமே கம்ப்யூட்டருக்கு நான் இப்போ வேலை சரின்னு எழுதுனா வேலை சரிங்கிறது என் பேராக ஊராங்கிறது கம்ப்யூட்டருக்கு புரியாது அப்போ நான் எப்படி எழுதணும்னா ஒரு பிரான்ச் போட்டுக்கணும் நேம்னு கொடுத்துக்கணும் இந்த இடத்துல கோலன் வச்சுக்கணும் இந்த இடத்துல எப்படி பேர் எழுதிக்கணும் காமா கொடுத்துக்கணும் டோர் நம்பர்னு எழுதிக்கணும் இதுதான் ஜேசன் ஃபார்மேட் இருபத்தி மூணுன்னு எழுதிக்கணும் சிட்டி அப்படின்னு வச்சுக்கணும் கோலன் கொடுத்துக்கணும் சென்னைன்னு கொடுத்துக்கணும் இப்படி எழுதுனா இதுக்கு பேர் ஜேசன் ஃபைல் அவ்வளோதான் ஒரு ஓப்பனிங் ப்ரேஸ் க்ளோசிங் ப்ரேஸை போட்டு முடிச்சிடலாம் அப்படி தான் இந்த டேட்டாவும் உங்களுக்கு இங்கே இருக்கு நேம் ரியாக்ட் என்ன வெர்ஷன் அதாவது உங்களோட ப்ராஜெக்ட் வெர்ஷன் என்ன அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் என்ன இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ் எங்கே இருக்கு இப்போ இந்த ப்ராஜெக்ட் ரன் ஆகிறதுக்கு என்னென்ன டிபெண்டன்சிஸ்லாம் தேவை இப்போ உங்களுக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் ரன் ஆகணும்னா நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் ஒரு டாமை வந்து ரியாக்ட் கொடுக்குங்க நார்மல் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வச்சுருக்கிற டாம் வேறு ரியாக்ட் வந்து ஒரு டாமை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ அதெல்லாம் இருந்தால் தான் இப்போ உங்களோட ரியாக்ட் ப்ராஜெக்ட் ரன் ஆகணும்னா ரியாக்ட் உங்கள் மிஷினில் இருக்கணும் ரியாக்ட் டாம் உங்கள் மிஷினில் இருக்கணும் ரியாக்ட் ஸ்கிரிப்ட் இதெல்லாம் என்னதுங்க இதெல்லாம் ஏதோ ஒரு ஃபைல் இதெல்லாம் இருந்தால் தான் ரன் ஆகிற மாதிரி அவங்க வச்சுருக்காங்க அதோடு நம்ம முடிச்சுக்கலாம் அப்போ அதை அதை பற்றி நம்ம வாட்ஸ்அப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம் வாட்ஸ்அப்பை இன்ஸ்டால் ஆகும்போது உள்ளே என்ன நடக்குது நம்ம என்றைக்காவது கவலைப்பட்டோமா நமக்கு வாட்ஸ்அப் யூஸ் ஆகுதா ஒரு யூசர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அது நமக்கு போதும் அது மாதிரி இது அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் போதும் ஏன்னா நம்ம ஒன்று ரியாக்ட் ரியாக்ட் மூலமாக நம்ம ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் தான் பண்ண போகிறோம் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் தேவைப்படுற இடத்துல அதெல்லாம் அப்பப்போ பார்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த பேபல்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ரன் டைம்னு கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் நம்ம போய் ஆ சொல்லுங்க சார் இந்த ரியாக்ட் டாம்ன்றது விர்ச்சுவல் டாம் மாதிரிங்களாங்க சார் விர்ச்சுவல் டாம் தான் ரியாக்ட் டாம் ரியாக்ட் டாம் ஓகே அவ்வளோதாங்க இதெல்லாம் அவங்க கொடுத்துருக்கிற இந்த இது வந்து எல்லா ரியாக்ட் ப்ராஜெக்ட்லேயும் இந்த பேக்கே பேக்கேஜ் டாட் ஜேசன் ஃபைல்னு ஒன்று இருக்கும் ஆப் டாட் ஜேஎஸ் இருக்கும் இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ் இருக்கும் ஸ்டைல்ஸ் டாட் சிஎஸ்எஸ் இருக்கும் இதே டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு ரியாக்ட் ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா அப்படி இருக்கும் இப்போ இவ்வளோ பேசியாச்சு அடுத்த கேள்வி என்ன வரணும் இப்போ அடுத்த கேள்வி என்ன கேட்கலாம் இப்போ இப்போ இவ்வளோவும் பேசிகிட்டே வர ஒரு தட்டை அடுத்து என்ன கேட்கலாம் இதை எப்படி நம்ம மிஷினில் பண்ணுறது நீங்கள் கோ என்ன கோட் சைன் பாக்ஸ்லலாம் காமிச்சிட்ருக்கீங்க இப்போ எங்கள் மிஷினில் நாங்கள் போய் இதை எப்படி பண்ணுறது அதை எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் அதை தான் பண்ணப்போம் பேக்கேஜ் டாட் ஜேசனுங்கிறத மெட்டா டேட்டான்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த அப்ளிகேஷனை பற்றின டேட்டா அதெல்லாம் அதுதான் அடுத்த கேள்வி இதே போல் நாம் எப்படி செய்வது டெர்மினலுக்கு போங்க உங்களோட டெர்மினல் நீங்கள் ஏற்கனவே இதெல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களோட டெர்மினலுக்கு போயிருங்க ஒருவேளை பண்ணலைன்னா பண்ணிவிட்டு பொறுமையாக பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி கிளாஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சு புரிஞ்சால் போதும் மெல்ல நீங்கள் லினக்ஸ் இன்ஸ்டாலேஷனோ இல்லை என்பிஎம் நோட் ஜேஎஸ் இன்ஸ்டாலேஷனும் முடிச்சுட்டு வந்தால் போதும் இன்னும் நாளைக்கோ இல்லை அடுத்தடுத்த அடுத்த ரெண்டு நாள்லேயோ நான் பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கிறது ரியாக்டை வச்சே ஒரு சின்ன அப்ளிகேஷன் பண்ணிடுவோமா இப்போ அவங்க ஒரு டு டூ லிஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க அவங்களோட அஃபிஷியல் சைட்லேயே ஒரு டு டூ லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதெல்லாம் பண்ணலாம்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படி ஏதாவது நம்ம ஒரு அபரிமிதமான அட்டம்ட்டு இப்போ நான் எடுக்கிறது உங்களை எல்லாரையும் நம்பி நான் எடுக்கிற முடிவு அதாவது ஒரு ரெண்டு மூணு நாளில் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ்ஏ வந்து ஒரு மூணு நாலு நாள் நம்ம படிச்சுட்டு இருந்தோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ்ஏ படிச்சுருக்கோம் ஜாவா ஸ்கிரிப்டே ஒரு வாரம் படிச்சுருக்கோம் கூடவே படிச்சுருக்கோம் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்போ அந்த மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ரெண்டு மூணு நாளுக்குள்ளே ரியாக்டில் ஒரு ரியல் அப்ளிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா நீங்கள் நிறைய பேர் நல்லா பண்ணுறீங்க எல்லோரும் கொடுத்துருக்கிற டாஸ்க்கெல்லாம் நல்லா பண்ணிடுறீங்க உங்கள் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கையில் அதை ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்னு மனசுக்குள்ளே வச்சுருக்கேன் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ கொண்டு போவோம் ரொம்ப ஸ்பீடாக போகக்கூடாது கோலெல்லாம் சொல்லிடுறேன் அதாவது ப்ராஜெக்டை மைண்டில் வச்சுட்டு உங்களை மறந்துடக்கூடாது அப்போ ரொம்ப ஸ்பீடாக போகக்கூடாது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் அ
இப்போ தான் சின்ன சின்ன இதெல்லாம் ஈஸியான கமெண்ட் இது விண்டோஸ்லேயே தான் லினக்ஸ்லேயே தான் ஆக்சுவலாக இப்போ எம்கேடிஏஆர்னு கொடுக்குறது சிடின்னு கொடுக்குறதுலாம் யூனிக்ஸ் கமெண்ட்ஸ் அதை தான் லினக்ஸ்லேயும் யூஸ் பண்ணுறோம் எம்கேடிஏஆர்னால் புதுசாக ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்கும் இப்போ எல்எஸ்னு கொடுத்திங்கன்னா நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்கன்னு பார்த்துக்கலாம் எல்எஸ்ஸா சாரி எல்எஸ் இல்லை பிடபிள்யூடின்னு கொடுத்திங்கன்னா நீங்கள் ப்ரெசென்ட் ஒர்க்கிங் டேரக்டரி எங்கே இருக்கீங்கன்னு பார்த்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஹோம் அருள்நிறை அப்படிங்கிற ஒரு ஃபோல்டரில் இருக்கேன் இப்போ அந்த ஃபோல்டரை நான் போய் பார்க்கலாம் இப்போ ஹோம் அருள்நிறைங்கிற ஃபோல்டர் எங்கே இருக்குது ஹோம் அருள்நிறை இந்தா இருக்குது இங்கே தான் நான் இப்போ இருக்கேன் சரியா அப்போ இந்த ஃபோல்டரில் நான் எங்கே போகணும் இப்போ நான் டாக்குமெண்ட்ஸ்க்குள்ளே போக போகிறேன் அது உள்ளே ஹெச்டிஎம்எல்க்குள்ளே போக போகிறேன் அது உள்ளே ரியாக்ட் பேசிக்ஸ்னு ஆல்ரெடி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சரியா நான் இந்த ஃபோல்டருக்கு போகணும் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸி அதை அப்படியே காப்பி பண்ணிட்டேன் சிடி கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் வி இல்லைனா ரைட் கிளிக் பேஸ்ட் ரைட் கிளிக் பண்ணி பேஸ்ட் கொடுங்க இல்லை கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் வி கொடுங்க இப்போ இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே போயிட்டீங்க இப்போ பிடபிள்யூடி கொடுத்து நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இந்த ஃபோல்டரில் நான் இப்போ ஒரு ரியாக்ட் ப்ராஜெக்டை வந்து க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் அப்போ அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நான் ஏதாவது ஒரு பேர் வச்சுக்கிறேன் ஏற்கனவே ரியாக்ட் எஸ்ன்னு ஒன்று வச்சுருக்கேன் சாம்பிள்னு ஒன்று வச்சுருக்கேன் ரியாக்ட் எஸ்ன்னு ஒன்று வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் அந்த ப்ராஜெக்ட் நான் அதுக்காக ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் அதுதான் இந்த ஸ்டெப் இங்கே கொடுத்துருக்கிறத அப்படியே பண்ணுறேன் உங்கள்கிட்ட மெட்டீரியல் இருக்குது பார்த்து பொறுமையாக பண்ணுங்கள் எம்கேடிஏஆர் ரியாக்ட் சாம்பிள் அப்படின்னு பண்ணுறேன் சாம்பிள் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோமா சாம்பிளோ சாம்பிள் ஒன்றும் இப்படி ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் சரியா இதெல்லாம் யூனிக்ஸ் கமெண்ட் இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே இப்போ போகணும் அப்போ சிடி சேஞ்ச் டேரக்டரி எம்கேடிஏஆருங்கிறது மேக் டேரக்டரி இது சேஞ்ச் டேரக்டரி சாம்பிள் ஃபுல்லாக கூட டைப் பண்ண வேண்டாம் இப்படி டை எஸ்ஏ வரைக்கும் டைப் பண்ணிங்கன்னா அதுவே வந்துடும் டேபு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்துடும் இப்போ இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே போயிட்டேன் இந்த ஃபோல்டரில் தான் இப்போ நான் ரியாக்ட் ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் சரியா இப்போ எப்படி ரியாக்ட் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதே இப்போ நான் வந்து அப்போ போயிட்டேன் ரியாக்டை இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கணும் ரியாக்டை பேசிக்கிட்டே இன்ஸ்டால் பண்ணுமாங்க இன்ஸ்டால் பண்ணுறத சொன்னேன் நான் உங்ககிட்ட நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்து என்பிஎம்மில் எடுத்துகிட்டு வந்து வைக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொன்னேன்னா அது ஆரம்பிச்சிங்க ரியாக்ட் பற்றி சொல்ல ஆரம்பிக்கும் ரியாக்டை பற்றி உள்ளே போயிட்டோம் ஓகே அப்படி சொல்லலை அப்படின்னா நீங்கள் போயிட்டு இங்கே ரியாக்ட் போயிட்டு என்பிஎம் ஐ ரியாக்ட் கொடுத்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இந்த என்பிஎம்ஐ ரியாக்ட் கொடுத்து நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம செய்ய போகிறது என்ன தெரியுமா இப்போ என்னோடய என்பிஎம்மு இனி இனிட் பண்ண போகிறேன் அதாவது இனிஷியலைஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ கிளியர் பண்ணியாச்சு இதில் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் வி என்பிஎம் இனிட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் இப்போ அது கேட்க இப்போ வா நீங்கள் தயவு செய்து என்னோடய ரெக்வஸ்ட் நீங்கள் ஒரு டெவலப்பர் ஆக போகிறீங்கன்னா இனிமேல் எந்த பாப்பையும் பிளைண்டாக எஸ் நோ கொடுக்கக்கூடாது எந்த இடத்துலையும் பிளைண்டாக அக்செப்ட் கொடுக்கக்கூடாது கட்டாயமாக ஒரு டெவலப்பருக்கு தேவையான ரொம்ப ரொம்ப அடிப்படையான ஒரு தேவை என்ன சொல்லியிருக்காங்கங்கிறத வாசிக்கணும் எரர் மெசேஜ் வந்தாலும் வாசிக்கணும் ஒவ்வொரு எரர் மெசேஜும் உங்களை வளர்க்கும் அதில் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இப்போ என்பிஎம் யூனிட்னு கொடுத்துருக்கேன் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க திஸ் யூட்டிலிட்டி வில் வாக் யூ த்ரூ க்ரியேட்டிங் எ பேக்கேஜ் டாட் ஜேசன் ஃபைல் அப்போ இதை வாசித்தா தானே ஓ ஆமாம் பேக்கேஜ் டாட் ஜேசன் நான் எங்கேயும் பார்த்தேனே அந்த அந்த சைட்டில் கோட் சேண்ட் பாக்ஸில் காமிச்சிங்களே ஆமாம் அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க இட் ஒன்லி கவர்ஸ் தி மோஸ்ட் காமன் ஐட்டம்ஸ் அண்ட் ட்ரைஸ் டு கெட் சென்சிபிள் டிஃபால்ட்ஸ் நாங்கள் ரொம்ப பண்ணி தர மாட்டோங்க பேசிக்காக நீங்கள் பார்த்தீங்கல்ல ஆட் ஆட் டாட் ஜேஎஸ் பார்த்தீங்கல்ல எங்கெங்கே பார்த்தோம் இங்கேயா இங்கே நீங்கள் ஆப் டாட் ஜேஎஸ் பார்த்தீங்கல்ல இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ் பார்த்தீங்கல்ல ஸ்டைல்ஸ் டாட் சிஎஸ்எஸ் பார்த்தீங்கல்ல அந்த மாதிரி பேசிக் தாங்க நான் செஞ்ச மோஸ்ட் காமன் ஐட்டம்ஸ் தாங்க செஞ்சு கொடுப்போம் அதிகபட்ச தேவை வேணுமா என்பிஎம் ஹெல்ப் யூனிட் யூனிட் என்ன பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தேவை புரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா என்பிஎம் ஹெல்ப் யூனிட்னு நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் அது தவிர உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது என்பிஎம் இன்ஸ்டால் அப்படின்னு கொடுத்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் டு இன்ஸ்டால் அ பேக்கேஜ் அவ்வளோதான் சரியா இப்போ நான் பேக்கேஜ் நேம் அவங்களே பிராக்கெட்டில் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இது இருக்கட்டுமா இல்லை நீங்கள் வேறு ஏதாவது சொல்கிறீங்களான்னு கேட்குறாங்க சரி இருக்கட்டும் என்டர் ஒன்றுமே கொடுக்கல வெர்ஷன் இது இருக்கட்டுமா நீங்கள் ஏதாவது நம்பர் சொல்கிறீங்களா ஒன்றுமே சொல
கிட் ரெப்பாசிட்டரி ஏதாவது இருந்தால் அந்த டீட்டெயில் சொல்லணும் எதுவும் இல்லை கீவேர்ட்ஸ் எதுவும் கொடுக்கல எல்லாமே என்டர் ஆத்தர் நேம் கொடுக்கலாம் லைசன்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கொடுக்கலாம் இப்போ என்ன க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இது எல்லாத்தையும் கொடுத்த உடனே அபவுட் டு ரைட் ஆ பேக்கேஜ் டாட் ஜேசன் ஃபைல் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இது எல்லாத்தையும் கொடுத்தோடனே இப்போ பாருங்கள் ரியாக்ட் சாம்பிள் ஒன் வெல்கம் டு ரியாக்ட் மீதி எல்லாத்தையும் அதுவே எடுத்துருச்சு எடுத்துகிட்டு நான் இப்படி க்ரியேட் பண்ணிடவா அப்படின்னு கேட்குது அபவுட் டு ரைட் நான் இப்படி ஒரு பேக்கேஜ் டாட் ஜேசன் ஃபைலில் க்ரியேட் பண்ணிடவா ஒத்துக்கிறீங்களா இஃப் இஸ் திஸ் ஓகே அப்படின்னா எஸ்ன்னு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குது எந்த ஃபோல்டரில் ரியாக்ட் இந்த ரியாக்ட் சாம்பிள் ஒன் அப்படிங்கிற ஃபோல்டரில் இப்போ இந்த ஃபோல்டரில் எதுவுமே இல்லை இப்போ நான் இங்கே எஸ் டைப் பண்ணிவிட்டு என்டர் கொடுக்குறேன் பேக்கேஜ் டாட் ஜேசன் ஃபைல் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் அப்போ ஒரு கட்டம் நகர்ந்து வந்துட்டோம் எந்த கட்டம் நகர்ந்து வந்துட்டோம் இப்போ நம்மளாலேயும் ஒரு பேக்கேஜ் டாட் ஜேசன் ஃபைல நம்ம மிஷினில் உருவாக்க முடியும் சரி அடுத்து என்ன பண்ணோம் இப்போ பேக்கேஜ் டாட் ஜேசன் ஃபைல் வந்துருச்சு சரியா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு தெரியுமா இன்டென்ஷனலி இந்த பேக்கேஜ் டாட் ஜேசன் ஃபைலை டெலிட் பண்ணிட போகிறேன் ஏன் டெலிட் பண்ணிட்டீங்க உருவாக்குனீங்கல்ல அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஒவ்வொரு தடையும் போய் என்டர் 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 கொடுத்துட்டு இருக்கணும்ல அதுக்கு பதிலாக இன்னொரு ஒரு கமெண்ட் இருக்குது என்பிஎம் இனிட் கொடுத்தீங்க இப்போ முதல்ல என்ன கமெண்ட் கொடுத்தீங்க உங்கள்கிட்ட இந்த டாக்குமெண்ட் இருக்குது பாருங்கள் என்பிஎம் இனிட் கொடுத்தீங்க இப்போ என்பிஎம் இனிட்டுக்கு பதிலாக என்பிஎம் இனிட் ஹைஃபன் ஸ்பேஸ் ஹைஃபன் ஒய்னு கொடுத்தீங்கன்னா அதுவே உங்கள்கிட்ட இப்போ பாருங்கள் டெலிட் பண்ணிட்டேன் அந்த ஃபோல்டரை இப்போ என்பிஎம் இனிட் ஹைஃபன் ஒய் கொடுக்குறேன் ஸ்க்ரீன் கிளியர் CLEAR கொடுத்துக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் வி என்பிஎம் ஸ்பேஸ் இனிட் ஸ்பேஸ் ஹைஃபன் ஒய் என்டர் கொடுத்தா எதுவுமே கேட்காது அதுவே கிரியேட் பண்ணிடும் அந்த ஹைஃபன் ஒய் எஸ் ஆவே எடுத்து எடுத்துக்குது போல ஆ எஸ் ஆ எடுத்துறது ஆமா கரெக்ட் ஹைஃபன் ஒய்ங்கிறது எஸ் தான் npm init y hyphen y works okay avula thanga edave ellathai senjirom ipo ipo nalla paarenga project la package.json file mattum da irukku ana namma paatha project la enna enna la irundichu index.html irukku app.js irukku index.js irukku styles.css irukku appo na idella onnu na poi right click panni file create panni .js .js .css innum idella rendu moonu css file la irukum ஆப் டாட் சிஎஸ்எஸ் இண்டெக்ஸ் டாட் சிஎஸ்எஸ்லாம் இருக்கும் அப்போ ஒரு பத்து ஃபைல் நான் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்போ அதெல்லாம் நான் போய் மேனுவலாக பண்ணவா வேண்டாம் அதெல்லாம் நீங்கள் போய் பண்ண வேண்டாம் இன்னும் ரெண்டு மூணு ஃபோல்டர் வேணும் பப்ளிக்னு ஒரு ஃபோல்டர் வேணும் சோர்ஸ் ஃபோல்டர் வேணும் இதெல்லாம் வேணும் அப்போ அதெல்லாம் என்ன பண்ணுறது அதுக்கு தான் க்ரியேட் ரியாக்ட் ஆப் அப்போ க்ரியேட் ரியாக்ட் ஆப்னா என்னது இது எப்படி நான் உங்கள்கிட்ட என்ன சொன்னேன் என்பிஎம் என்ன பண்ணுவோன்னு சொன்னேன் என்பிஎம்ங்கிறது ஒரு ப்ளே ஸ்டோர் தாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அதில் போய் வாட்ஸ்அப் வேணால் வாட்ஸ்அப் டெலகிராம் வேணால் டெலகிராம் உங்களுக்கு என்ன வேணும் ஓஎல்எக்ஸ் வேணால் ஓஎல்எக்ஸ் ஃபேஸ்புக் வேணால் ஃபேஸ்புக் அது மாதிரி க்ரியேட் ரியாக்ட் ஆப்புங்கிறது எப்படி நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு இமேஜ் ஸ்லைடருக்கு ஒரு லைப்ரரி காமிச்சனோ அது மாதிரி இது ஒரு லைப்ரரி அப்படியே இங்கே போய் தேடுறேன் க்ரியேட் ரியாக்ட் ஆப் அப்படின்னு இங்கே போய் தேடுறேன் க்ரியேட் ரியாக்ட் ஆப் எக்ஸாக்ட் மேட்ச் வந்துருச்சு இப்படி தான் பண்ணணுங்கிறது இல்லை நீங்கள் மேனுவலாக கூட அந்த ஃபோல்டரெல்லாம் க்ரியேட் பண்ணலாம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இங்கே இருக்கிற இந்த இந்த ஃபோல்டர் ஸ்ட்ரக்சரை நீங்கள் மேனுவலாக பண்ணலாம் தப்பு கிடையாது ஈஸியான வழி இது அதனால் இதை காமிக்கிறோம் எல்லோரும் இதை பண்ணுவாங்க இந்த நீங்கள் கம்பெனிலாம் போனீங்கன்னா க்ரியேட் ரியாக்ட் ஆப் கொடுத்து பண்ணிடுவாங்க அவ்வளோ என்பிஎம் க்ரியேட் ரியாக்ட் ஆப் அவ்வளோதான் இப்போ நான் போய் கொடுக்க வேண்டிய கொடுத்து என்டர் கொடுத்தேன்னா இப்போ ஜேசன் ஃபைல் மட்டும் இல்லை இந்த இந்த ஸ்ட்ரக்சர் மொத்தத்தையும் எனக்கு கொடுத்துரும் அப்போ டெர்மினலில் போயிட்டு என்பிஎம் ஐ க்ரியேட் ரியாக்ட் ஆப் கொடுக்கலாம் ஆனால் அதை கொடுக்காதீங்க கொடுக்குறதுக்கு பதிலாக அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஃபோல்டரில் தான் அது ரன் ஆகும் நீங்கள் எந்த ஃபோல்டரில் இருக்கீங்களோ அங்கே மட்டும்தான் இது வேலை செய்யும் அதுக்கு பதிலாக இந்த ஃபோல்டரை விட்டு வெளியில் வந்துடுங்க முதல்ல சிடி ஸ்பேஸ் டாட் டாட் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபோல்டரை விட்டு வெளியில் வந்துடுவீங்க வெளியில் வந்துட்டு என்பிஎம் ஸ்பேஸ் ஐ ஸ்பேஸ் ஹைஃபன் ஜி க்ரியேட் ரியாக்ட் ஆப் கொடுங்க ஸ்பேஸ் ஜி கொடுக்குறீங்கல்ல அந்த ஜிங்கிறது குளோபல் அதாவது உங்கள் உங்கள் மிஷினில் எத்தனை ஃபோல்டர் எத்தனை ட்ரைவ் இருந்தாலும் எல்லாத்துக்கும் வேலை செய்யும் அது கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ டவுன்லோட் ஆகும் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ எனக்கு
இது கொடுத்தா போதும் ஏதாவது பெர்மிஷன் இஷ்யூ இருந்துச்சுன்னா இப்போ சில பேருக்கு ஆக்சஸ் இருக்காது அப்படிங்கிறதுக்காக இதை எடுத்து வச்சேனா அப்படி இருந்துச்சுன்னா பாருங்கள் சூடோ என்பிஎம் இன்ஸ்டால் ஸ்பேஸ் ஐஃபன் ஜி கிரியேட் ரியாக்ட் ஆப் அன்சேஃப் அதாவது பரவாயில்ல என்னோடய பெர்மிஷன்ஸ் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல அன்சேஃப் பெர்மிஷன்ஸ் ட்ரூனு வச்சுட்டு இதை பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் இது மூலமாக உங்கள் மிஷினுக்கு எதுவும் ஹேக்கிங்லாம் எதுவும் நடந்துடாது இந்த சாஃப்ட்வேரை இன்ஸ்டால் பண்ண சொல்கிறோம் பெர்மிஷன் கேட்காமல் இன்ஸ்டால் பண்ணுன்னு சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் பாஸ்வேர்டு கேட்குது நான் என்னோடய மிஷின் பாஸ்வேர்டு கொடுக்குறேன் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் டவுன்லோட் ஆகிறதுக்கு உங்கள் இன்டர்நெட் ஸ்பீடை பொறுத்து டைம் எடுக்கும் வார்னிங் மெசேஜ் எல்லாம் காமிக்குது இருக்கட்டும் சரியா எல்லா மெசேஜையும் வாசிச்சு பாருங்கள் ஒன்றுமே புரியாது பரவாயில்ல ஒன்றுமே புரிய வேண்டாம் திஸ் ஃபெஷன் இஸ் ஸ்டார் ஏதோ சொல்கிறாங்க என்பிஎம் ஃபண்டுங்கிறாங்க சம் இஷ்யூஸ் நீட் ரிவ்யூங்கிறாங்க ரன் என்பிஎம் ஆடிட்டுங்கிறாங்க சும்மா பாதி வார்த்தை காதில் விளட்டும் இப்போ இப்போ தான் அப்போ அதாவது இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம் இப்போ போய் பாருங்கள் பேக்கேஜ் டாட் ஜேசன் ஃபைல் தான் இருக்குது சரியா இன்னும் க்ரியேட் ஆகலை நமக்கு தேவையானது இந்த இடத்துல இன்னும் க்ரியேட் பேக்கேஜ் டாட் ஜேசன் ஃபைல் மட்டும்தான் இருக்குது க்ரியேட் ரியாக்ட் ஆப் கொடுத்து பண்ணுறதுக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போது இங்கே போயிட்டு க்ரியேட் ரியாக்ட் ஆப்பை யூஸ் பண்ணி இப்போ க்ரியேட் ரியாக்ட் ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் அதை யூஸ் பண்ணி ஒரு சாம்பிள் ப்ராஜெக்டை க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் என்ன வேணாலும் பேர் வச்சுக்கலாம் ஸ்மால் லெட்டர் கேபிட்டல் லெட்டரில் பேர் வைக்க விடாது ப்ராஜெக்ட் நேமை ரியாக்ட் ஆப் வந்து இப்போ நான் சாம்பிள்னு இப்படி கொடுத்தேன்னா எரர் காமிக்கும் ஏதோ சவுப்பு கலரில் என்னால் வாசிக்கவே முடியல cannot create a project name sample because of npm naming restriction name can no longer contain capital letters please choose a different project name ninga capital la kuduthingana ipdi kaamikom na adanalu capital la kudukala inda edathla sample abdin kudukuren yerkana me sample create panirukano seri sample 2 abdin kudukuren create react app இப்போ கிரியேட் ரியாக்ட் ஆப்புங்கிற ஒரு லைப்ரரியை நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் என்பிஎம்லேருந்து அது மூலமாக தான் இந்த சாம்பிள் டூவை க்ரியேட் பண்ணுறோம் சாம்பிள் டூ கிரியேட் க்ரியேட்டிங் எ நியூ ரியாக்ட் ஆப் எந்த இடத்துல டாக்குமெண்ட்ஸ் ஹெச்டிஎம்எல் ரியாக்ட் பேசிக்ஸ் அதில் சாம்பிள் டூனு நாங்கள் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறோம் அதில் என்னென்னலாம் டவுன்லோட் பண்ணுறோம் ரியாக்டை டவுன்லோட் பண்ணுறோம் ரியாக்ட் டாமை டவுன்லோட் பண்ணுறோம் ரியாக்ட் ஸ்கிரிப்ட்ஸை டவுன்லோட் பண்ணுறோம் இதெல்லாம் நான் உங்ககிட்ட எங்கேயோ சொன்ன மாதிரி உங்கள் காதில் கேட்டிருக்கோம் பேபிள் லோடரை டவுன்லோட் பண்ணுறோம் இதெல்லாம் டவுன்லோட் ஆகி முடியும்போது நமக்கு சாம்பிள் டூ இந்த இடத்துல வெறும் பேக்கேஜ் டாட் ஜேசன் ஃபைல் இருக்கா சாம்பிள் டூவில் அதெல்லாம் தாண்டி மீதி ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இது டவுன்லோட் ஆகி முடியும்போது இந்த ஸ்ட்ரக்சர் அப்படியே மொத்தமாக நமக்கு கிடச்சிரும் ப்ளீஸ் அ பிட் ஸ்லோ ஹார்ட் டு ஃபாலோ ஃபாலோ உங்களுக்கு டாக்குமெண்ட் கையில் இருக்குது ஸ்லோவாகவே போகிறேன் வெயிட் பண்ணுறேன் சரியா நீங்கள் எது வரைக்கும் பண்ணியிருக்கீங்க பொறுமையாக பண்ணுங்கள் உங்கள் கையில் டாக்குமெண்ட் இருக்குது நீங்கள் ஒருவேளை நான் ஏதாவது ஸ்பீடாக போகிறேன்னா அதை பாருங்கள் வெயிட் பண்ணுறேன் ஆனால் கட்டாயமாக பேசுகிறது தான் ஸ்பீடாக பேசுகிறேன்னு நினச்சிட்ருக்கேன் கண்டென்ட்டில் ஒன்றும் பெருசாக எதுவும் பண்ணலை இல்லைனாலும் இப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு அது டைம் எடுத்துரும் அப்போ நம்ம சும்மா தான் இருக்கணும் டவுன்லோட் ஆகுது இப்போ நான் ஏதாவது த சொல்ல வேண்டிய பாயிண்ட்ஸ் ஏதாவது திரும்ப சொல்ல வேண்டியிருக்கு இல்லை இதிலேருந்து என்னால் ஃபாலோ பண்ண முடியல உங்களை அப்படி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள் அதை டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம் ஒவ்வொரு ஃபைலாக டவுன்லோட் ஃபோர் பேக்கேஜஸ் ஆர் லுக்கிங் ஃபார் ஃபண்டிங் ஆமாம் அதெல்லாம் எனக்கும் தான் வந்துச்சு வல்னரபிலிட்டிஸ்லாம் அதெல்லாம் ஓகே தான் அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்கு அப்போ நீங்கள் இதுக்கு முந்தின ஸ்டெப்பில் இங்கே தானே நிற்கிறீங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு டூ ஹை சிவியாரிட்டி வல்னரபிலிட்டிஸா எனக்கு சிக்ஸ் ஹை சிவியாரிட்டி வல்னரபிலிட்டிஸ் இந்த சாஃப்ட்வேரை இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு தான் இது அதனால் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டிய தேவையில்லை மற்றபடி வேற ஏதாவது ஹேக்கிங் நடந்துடும் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் நடந்துடும் அதுக்கு அடுத்தது இதை இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ நீங்கள் இது வரைக்கும் வந்துட்டீங்க வேற எதுவும் நான் வாங்கிட்டு எதுவும் இல்லை அவ்வளோதான் இப்போ என்ன எது வரைக்கும் வந்திருக்கோம் என்பிஎம் ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட் தி ஸ்டார்ட்ஸ் தி டெவலப்மெண்ட் சர்வர் என்பிஎம் ரன் பில்ட் பண்டில்ஸ் தி அப்ளிகேஷன் இன் டு ஸ்டாட்டிக் ஃபைல்ஸ் ஃபார் ப்ராடக்ட் ஏதோ சொல்கிறாங்க இப்போ அது புரிய மாட்டேங்குது பரவாயில்ல சும்மா வாசிச்சு பார்க்குறேன் என்பிஎம் டெஸ்ட் என்பிஎம் ரன் எஜெக்ட் ஓகே இருந்துட்டு போகுது ஏதோ பண்ணுறீங்க வி சஜஸ்ட் தட் யூ பிகின் பை டைப்
நீ சாம்பிள் தூங்குற பேரில் தான் இப்போ ஒரு ரியாக்ட் ப்ராஜெக்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்க அதுக்குள்ளே போயிரு போயிட்டேன் அதுக்கடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க என்பிஎம் ஸ்டார்ட்னு கொடுத்துரு அப்படின்னா உன் ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் ஆயிரும் என்பிஎம் ஸ்டார்ட் அதை அப்படியே காப்பி பண்ணி இங்கே ஹாப்பி ஹேக்கிங் பாருங்கள் என்பிஎம் ஸ்டார்ட் என்டர் ரியாக்ட் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகுது என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் வாவ் லோக்கல் ஹோஸ்ட் கோலன் த்ரீ தௌசண்ட் என்னோட ரியாக்ட் மிஷின் என்னோட கோட் ரன் ஆக போகுது ரொம்ப நேரமாக லோட் ஆகிட்டு இருக்கேன் ஏதாவது திட்டி விட்டுறக்கூடாது வந்துருச்சா அவ்வளோதான் ரியாக்டோட இந்த ஆட்டம் சுத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு எடிட் அவங்க விட்ட மாட்டேங்கிறாங்க நம்மளை இப்படி இதுதான் உங்களோட லோக்கல் சர்வர் லோக்கல் ஹோஸ்ட்ஸில் கோலன் த்ரீ தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது தான் ஒரே நேரத்தில் இப்படி ரெண்டு மூணு ரியாக்ட் ப்ராஜெக்ட் கூட நீங்கள் பண்ணலாம் இப்போ த்ரீ தௌசண்ட்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஒன் த்ரீ தௌசண்ட் டூ அப்படின்னு ரன் ஆகும் சும்மா இதெல்லாம் அதர் டாபிக்ஸ் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறதெல்லாம் இதில் லோக்கல் ஹோஸ்ட்டுங்கிறது உங்களோட மிஷினோட நேம்னு வச்சுக்கோங்க எப்பவுமே உங்களோட மிஷின் நேம் என்னென்னு கேட்டால் லோக்கல் ஹோஸ்ட்டு தான் அது பக்கத்தில் இருந்த கோலன் த்ரீ தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது தான் போர்ட் நம்பர் இது ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் போர்ட் இதை வந்து போர்ட் நம்பர் போர்ட் நம்பர்னால் இப்போ உங்கள் மிஷின்லேயே ஒரு சாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் உங்கள் மிஷின்லேயே ரியாக்ட் விட்டுருங்களேன் உங்கள் மிஷின்லேயே ஹெட்செட் மாட்டிக்கலாமா உங்கள் லேப்டாப்லேயே உங்கள் மிஷின்லேயே ஒரு பென் ட்ரைவ் இன்செட் பண்ணிக்கலாமா அதுலேயே ஒரு சிடி போட்டுக்கலாமா அதுலேயே ஒரு மெமரி கார்டு போட்டுக்கலாமா அப்போ இதுக்கு உங்களுக்கு தனியாக ஹெட்செட்டுக்குன்னு ஒரு போர்ட் இருக்குது கரெக்டாக ஒரு பின் இருக்குது பென் ட்ரைவுக்குன்னு ஒரு போர்ட் இருக்குது யூஎஸ்பி போர்ட்டுன்னு சிடிக்குன்னு தனியாக ஒரு சிடி ட்ரைவ் அது ஒரு போர்ட் இருக்குது மெமரிக்குன்னு தனியாக இருக்குது சார்ஜர் வச்சு உங்கள் மொபைல் லேப்டாப்பை சார்ஜ் பண்ணிக்கலாமா அப்போ சார்ஜர் பாயிண்ட் தனி ஹெட்செட்டுக்கான பாயிண்ட் தனி பென்ட்ரைவுக்கான பாயிண்ட் தனி தனித்தனியாக இருக்குல்ல அது மாதிரி இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது ஃபிசிக்கலி தனித்தனியாக இருக்கிற பா பாயிண்ட்ஸ் அது இதெல்லாம் ஃபிசிக்கல் போர்ட் யூஎஸ்பி போர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எத்தனை யூஎஸ்பி போர்ட் இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்பாங்க அது ஃபிசிக்கல் அதாவது ஹார்ட்வேர் போர்ட்ஸ் அதே மாதிரி சாஃப்ட்வேர் போர்ட்ஸ் உண்டு இப்போ நானே ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் ஒரு ஜாவா ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறேன் என்னோடய ஜாவா ப்ராஜெக்டில் நான் என்னோடய மிஷினை வந்து ஸ்ப்ரிங் பூட் யூஸ் பண்ணி ஒரு சர்வராக மாற்றி வச்சுருப்பேன் அப்போ இந்த ஸ்ப்ரிங் பூட் ஒரு ஒரு போர்ட்டில் ரன் ஆகும் அதுக்கு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருவாங்க எயிட் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ அப்படின்னு இப்போ நான் போய் இது என்ன பண்ணுறோம் ரியாக்ட் பண்ணுறோம் ரியாக்ட் வந்து த்ரீ தௌசண்டில் ரன் ஆகுது அப்போ இது கொண்டு கொடுத்துருவாங்க இதே லேப்டாப்பில் நான் பைத்தானில் ஃப்ளாஸ்கில் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் பைத்தான் ஃப்ளாஸ்க் வந்து ஃபைவ் தௌசண்டில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் எப்படி யூஎஸ்பி போர்ட்டு பென் ட்ரைவ் போர்ட்லாம் தனித்தனியோ அது அதாவது சார்ஜர் போர்ட்லாம் தனித்தனியோ அது மாதிரி தனித்தனி இதுக்கு பேர் போர்ட் நம்பர் அப்போ உங்களோட ரியாக்ட் வந்து எதில் ரன் ஆகுதுன்னா போர்ட்டில் த்ரீ தௌசண்டில் ரன் ஆகுது சார் அப்போ சாஃப்ட்வேருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு போர்ட் இருக்குங்க சார் ஆமாம் கட்டாயமாக இப்போ நீங்கள் போய் ஆமாம் இப்போ நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மிஷினில் ஃபைல்லாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்கல்ல எஃப்டிபிலாம் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு தனி போர்ட் இருக்கும் உங்கள் மிஷினில் மெயில் கான்ஃபியர் பண்ணுறீங்க எஸ்எம் சிம்பிள் மெயில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோக்கால்னா அதுக்கு தனி போர்ட் இருக்கும் இப்போ சில லேப்டாப்லாம் நீங்கள் ஆஃபீஸ் லேப்டாப் இல்லை நீங்கள் ஏதாவது ப்ரௌசிங் சென்டர்லாம் போனீங்கன்னா டவுன்லோட் ஆப்ஷனை பிளாக் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் போர்ட்டை லாக் பண்ணிடுவாங்க பண்ணக்கூடாது ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா ஃபைல் வந்தால் வைரஸ் ஏதாவது வந்துடும் விண்டோஸ் வச்சுருப்பாங்க வைரஸ் எதாவது வந்துடுவாங்க அப்போ வந்து ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் போர்ட்டை பிளாக் பண்ணிடுவாங்க ஃபைலை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடாது அந்த போர்ட்டை மூடிட்டிங்கன்னா அது வழியாக யாரும் போக முடியாது அவ்வளோ நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் இந்த போர்ட்டெல்லாம் போய் உங்கள் மிஷினில் தேடி பார்க்கலாம் இப்போ என்னோடய நான் என்னோடய முதல் கட்ட வேலை முடிஞ்சிருச்சு ஆனால் டைம் ஆயிடுச்சு இதை வேணால் அடுத்து நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணுவோம் ஏன்னா இன்றைக்கே நிறைய சொன்ன மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா உங்களோட சாம்பிள் டூக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் நோட் மாடியூல்ஸ் பப்ளிக் சோர்ஸ் கிட் எல்லாமே இருக்கும் இதை நாளைக்கு கிளாஸில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எனக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டிய மிகப்பெரிய ஹெல்ப் முடிஞ்ச வரைக்கும் இன்றைக்கி கையோடு உட்காந்து அதுக்காக தான் மெட்டீரியல் ஏன்னா வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒன்றரை மணி நேரம் வீடியோ இதை நீங்கள் பாஸ் வச்சு பாஸ் வச்சு பாஸ் வச்சு பண்ணணும்னா குறைஞ்சது ரெண்டரை மினிமம் ரெண்டரையிலேருந்து மூணு மணி நேரம் ஆ
புரியாம கஷ்டப்படுறவங்க யாராவது இருக்கீங்களா ஆமா சார் ஆ சொல்லுங்க நான் இன்னும் லினக்ஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணேன் சார் ஆனா விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் விண்டோஸ்க்கு இதே கமெண்ட் போட்டு வர்க் ஆகுங்களா விண்டோஸ்க்கு கமெண்ட் தேடி தான் பார்க்கணும் இல்லனா அதுக்கு EXE ஃபைல் இருக்கு இந்த கமெண்ட் வர்க் ஆகாது ஆனா விண்டோஸ்ல இருக்காதீங்க எக்ஸ் விண்டோஸ்க்கு மட்டும் EXE ஃபைல் இருக்கு சார் அது இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் ரியாக்ட்டுக்கு ரியாக்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் சொல்றீங்களா விண்டோஸ்ல அது ரியாக்ட் வந்து இதே கமெண்ட் யூஸ் பண்ணலாமா இல்ல தனியா தேடி தான் எடுக்கணும்னு கேக்குறேன் அதுக்கும் தனியா EXE ஃபைல் தான் எடுக்கணும்னு கேக்குறேன் எனக்கு ஐடியா இல்ல நான் விண்டோஸ்ல பண்ண பண்ணினது இல்ல அதனால எனக்கு ஐடியா இல்ல பெரிய ரெக்வஸ்ட் தயவு செய்து விண்டோஸ்ல பண்ணாதீங்க பின் ஏனா படிக்கிறதெல்லாம் படிச்சிருவீங்க இப்ப நான் படிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு லினக்ஸ் வந்து விண்டோஸ் தடையா இருக்காது நாளைக்கு ஒரு ரியல் ப்ராஜெக்ட் பண்ண கனியம் ஸ்ரீனிவாசன்ட்ட முந்தானாலே பேசினேன் இவங்க எல்லாம் ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் முடிச்சிட்டாங்க கனியம்ல இருந்து அவங்களுக்கு நீங்க ப்ராஜெக்ட் கைடன்ஸ்க்கு டெய்லி ஒரு கால் மணி நேரம் ஒதுக்குங்க அவங்க என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணலான்னு அவர் நாளைக்கு நேற்று முந்தா நாள் சொல்லியிருந்தார் நாளைக்கு பேசுவோம் அவங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் டைட்டில்லாம் நம்ம டிசைட் பண்ணணும் அவங்களோட ஸ்கில் செட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ராஜெக்ட்லாம் டிசைட் பண்ணணும்னு சொன்னார் இன்னும் நான் பேசணும் அப்போ அவர் ப்ராஜெக்ட் பண்ண சொல்லுவார் விண்டோஸில் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்போ நம்ம படிக்கிறதோடைய அல்டிமேட் கோலே மிஸ் ஆகிடும் அப்போ நமக்கு ஒரு கம்பெனி தான் நமக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுக்கணும்னு நம்ம வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ ப்ரொஃபைலே ரெடி பண்ண முடியாது எனக்கு கோர்ஸ் படிச்சிருக்கேன்னு தான் சொல்ல முடியும் அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை விட்டுருங்க அப்போ தான் நல்லா இருக்கும் கட்டாயம் வேண்டாம் விஎம் வேர்ல பண்றதுக்கு நீங்க விண்டோஸ்லயே பண்ணிட்டு போயிடலாம் விஎம் வேர் உங்க சிஸ்டமா அப்படியே உட்கார வச்சிருவோம் ஏற்கனவே இந்த சாப்ட்வேர் எல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்றீங்க விஎம் வேர்லாம் கட்டாயம் விஎம் வேர் யூஸ் பண்றதுக்கு விண்டோஸே யூஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம் நீங்க ஒன்னு டுவல் பூட் போயிடணும் நான் விண்டோஸுக்கு எதிராலாம் எதுவும் சொல்லல டுவல் பூட் பண்ணிக்கோங்க உங்க மிஷின் அதான் உங்க மிஷின் லைஃபுக்கும் நல்லது விஎம் வேர்லாம் விண்டோஸ் உட்காந்து அதுக்கு மேல போய் லினக்ஸ் உட்காந்து ஐயோ மிஷின் என்ன ஆகும் வேண்டாம் விஎம் வேர் ஆரக்கல் விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் இதெல்லாம் கட்டாயமா வேண்டாம் தவிர்க்கவே முடியல அப்படிங்கிற இடத்துல ட்ரை பண்ணுங்க ஆனா அதாவது இப்போதைக்கு உங்களுடைய படிக்கிறத விண்டோஸ் தடுக்காது ப்ராஜெக்ட் செய்யறத தடுத்துரும் கட்டாயமா தடுத்துரும் ஏன்னா நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் கைடு கிட்ட போவோம் அவர் விண்டோஸ்ல சொல்ல மாட்டாரு அப்படி நீங்கள் ஒவ்வொரு தடையும் நீங்கள் தேடி தேடி பண்ணணுங்கிறதுக்குள்ளே டயர்ட் ஆயிடுவீங்க என்ன சொல்லியிருக்கீங்க என்பிஎம் ஸ்டார்ட் நோ ஒர்க்ஸ் ஓகேங்க சரி அப்போ இது வரைக்கும் பண்ணிட்டு வந்துடலாமா யாருக்காவது வேறு ஏதாவது கஷ்டங்கள் ஏதாவது இருக்கா இஸ் டுவெல் பூட் டஸ் நாட் அஃபெக்ட் கட்டாயமாக அப்போ அஃபெக்ட் பண்ணார் இது என்னோட மிஷினே டுவெல் பூட் தான் என்ட்ட விண்டோஸ் இருக்குது யூஸ் பண்ணி தான் ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு போன வாரம் தான் ஒரு செலினியம் இஷ்யூங்கிறதுக்காக திரும்ப எடுத்து பார்த்தேன் டுவெல் பூட் ஒன்றுமே பண்ணாது உங்கள் மிஷினை பெர்ஃபெக்ட் விஎம் வேர் போடுறது தான் காலி பண்ணிடும் தனித்தனி ஓஎஸ்ங்க இது ரன் ஆகும்போது அது ரன் ஆகாது அது ரன் ஆகும்போது இது ரன் ஆகாது ஒன்றுமே ஆகாது நல்லாயிருக்கும் அந்த தமிழ் லினக்ஸ் கம்யூனிட்டி இருக்கு அவங்களே வீடியோ போட்டிருக்காங்க தாராளமாக பண்ணலாம் ரொம்ப ஈஸிங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இன்னொன்று நான் என்ன தெரியுமா கேட்குறேன் நீங்கள் ரியாக்டுக்கு எல்லாமே ரெடி ஆகிட்டீங்க இப்போ உட்காந்து லினக்ஸை பார்த்து நீங்கள் எப்படி பயப்படுவீங்க ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி நீங்கள் இருந்த மைண்ட் செட்டுக்கும் இப்போ உங்களுக்கு இருக்கிற மைண்ட் செட்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் சம்திங் நான் கற்றுக்கிட்டேங்கிற ஃபீலிங்கில் இருப்பீங்க அந்த அந்த ஃப்ளோவோட ஒரு அதாவது என்ன சொல்கிறது ஒரு ரியல் ப்ராஜெக்டுக்கு இறங்கிடுங்க கட்டாயமாக முடியும் ரொம்ப ஈஸி நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது லினக்ஸ் மின்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இப்போ நான் அதான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் கட்டாயம் பண்ணிடுங்க ரொம்ப ஈஸி நிறைய தமிழ் வீடியோஸும் இருக்குது இங்கிலீஷ் வீடியோஸும் இருக்குது தமிழ் லினக்ஸ் கம்யூனிட்டி சேனல் இருக்குது தமிழ் லினக்ஸ் கம்யூனிட்டி அப்படின்னு யூடியூப் சேனல் இருக்குது அதுக்கான டெலகிராம் குரூப் இருக்குது ஏதாவது இஷ்யூ இருந்தால் அவங்கக்கிட்ட கேட்கலாம் அவங்க டெடிக்கேட்டடாக அதுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதில் சரியா அதில் மோகன்லாம் ரொம்ப நல்லாவே ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு உங்களுக்கு அப்படி ஹெல்ப்பே தேவைப்படாது அவரே வீடியோ போட்டிருப்பார் பள் நானே உங்களுக்கு முன்னாடி அனுப்பிச்சிருப்பேன் பள்ளியில் லினக்ஸ்னு சரியா அதை நான் வேணாலும் திரும்ப வேணாலும் குரூப்பில் அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன் அந்த வீடியோ உங்களோட விண்டோ கொஞ்சம் எதுலேருந்துங்க நான்
ஊக்கியம் வந்து டிஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கும் ஒவ்வொரு சிஸ்டமுக்கும் ம் ஆமாம் அது மட்டும்தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதனால் நான் வீடியோ அனுப்புகிறேன் பார்த்துட்டு பொறுமையாக பண்ணுங்கள் அவசரமே இல்லை இதை இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு அதிகபட்சமாக ஒரு மணி நேரம் ஆகும் அவ்வளோ மேக்ஸிமம் டைம் ஒரு ஃபோர் ஜிபி பென்ட்ரைவ் மட்டும் கையில் வச்சுக்கோங்க அது போதும் வேறு எதுவும் தேவைப்படாது பூட்டபுளாக யூஸ் பண்ணுறது பண்ணிடலாம் அப்படி ஏதாவது இஷ்யூ இருந்தால் தமிழ் லினக்ஸ் கம்யூனிட்டியில் கட்டாயமாக கேளுங்க சரியா